എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായി എസ് എൻസ് പത്തനംതിട്ട അവരുടെ നാലാമത്തെ വാർഷികം റീസൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനായി എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പുറത്തെറിയപ്പെട്ട പൈലറ്റ് ദ ഡ്രോപ്ഡ് പൈലറ്റ് ഇതാണ് വിഷയം ഒരു വിമാനം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മദ്യത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ആ അതിൻ്റെ പൈലറ്റിനെ എടുത്ത് പുറത്തെറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പലപ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക് ലാൻഡിങ്ങും ഡബിൾ എൻജിനും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോ പൈലറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ യാത്രക്കാരിൽ തന്നെ പലരും നന്നായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ സാ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസും ഒക്കെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എം കെ ഗാന്ധി മോഹൻദാസ് കരഞ്ചം ഗാന്ധി എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധി എവിടെയായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇന്ത്യക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല ചിലർ പറയും പുള്ളി ആഘോഷ പരിപാടികളിലായിരുന്നു നെഹ്റുവുമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ ഏൽക്കുകയായിരുന്നു പല രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹി വാസ് ഇൻ കൽക്കട്ട കൽക്കട്ടയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മനുഷ്യൻ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ തമ്മിത്തല്ലുകയും പരസ്പരം കൊല്ലുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നടന്ന കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി തന്നെ ഗാന്ധിജി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ചോദിക്കുന്നു ഗാന്ധി ഇനി പോവാല്ലേ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്കഷൻ തുടക്കത്തിലൊക്കെ മതി ഗാന്ധി ഗാന്ധി അത്ര ആവശ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരുന്നു ഒരു നോമിനൽ റോളിലേക്ക് ഗാന്ധി വരുന്നു ശരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രഭാവം അസ്തമിക്കുകയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൻ്റെ വൻപൻ പരാജയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ രാജിവെച്ച് ഉള്ള കൈയിരിക്കുന്നതോടുകൂടി കളയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിക്കുന്നു ഗാന്ധി പറയുന്ന ഒന്നും കോൺഗ്രസ്സിൽ നടക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലും നടക്കുന്നില്ല നാൽപ്പത്തേഴൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഗാന്ധി എടുക്കാച്ചരക്കായി മാറി എന്ന് പൊതുവിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അന്ന് ഉയർന്ന ഒരു വാദമാണ് ദേ ഹവ് ഡ്രോപ്പ് ദിയർ പൈലറ്റ് പിന്നെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള വിമാനം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള ആ മൂവ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പൈലറ്റിനെ എടുത്ത് പുറത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ പരിശോധിക്കുന്നത് ദ ഡ്രോപ്പ് പൈലറ്റ് ഇത് നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ മൂന്ന് ഇന്ത്യ വിഭജിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കരാറാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആണ് അതിൻ്റെ ശില്പി ദ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും നേതാക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ മുഖം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് നൺ ഈസ് ഹാപ്പി ആർക്കും സന്തോഷമില്ല ഗ്ലം ഫേസിലാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ മുഖം നോക്കുക ജിന്നയുടെ മുഖം നോക്കുക മൗണ്ട് ബാറ്റൻ്റെ മുഖം നോക്കുക ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പത്ത് ട്രാജഡികളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ വിഭജനം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ദർശിക് നമ്പർ പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളുടെ മരണം ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ഒരു കോടിക്കും ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഇടയ്ക്കുള്ള ആളുകളുടെ ചിതറിക്കപ്പെട്ട ജനത ഇന്ത്യ വിഭജനം നടക്കുമ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് വിഭജനം വരുന്നത് ആരാണ് ഇതിന് കാരണക്കാരൻ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണല്ലോ പൊതുവിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യ വിഭജിച്ചത് ആരാണ് ആ പണി ചെയ്തത് ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘടന കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം എൻ്റെ വാദം ഇന്ത്യ വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്കോ ഒരു
കോൺഗ്രസിന് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ വിഭജനം മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് പട്ടേലാണ് ആ സമയത്ത് നെഹ്റുവും ഗാന്ധിജിയൊക്കെ ജയിലിലാണ് വൈസ്രോയുടെ ഇൻഡ്യറിംഗ് ക്യാബിനറ്റിൽ പട്ടേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാബിനറ്റിലെ പട്ടേലിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ചപ്രാസി മുതൽ സെക്രട്ടറി വരെയുള്ള ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ രണ്ട് ജനതകൾ രണ്ട് വികാരങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മോരും മുതിരയും പോലെ കിടക്കാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിന് ശേഷം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെ കാര്യമായി പങ്കെടുത്ത ഒരു സമരമാണ് അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറാത്തകളും മുഗുളന്മാരുമായിട്ടുള്ള മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിർത്തികൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും പരസ്പരം ഇല്ലാതാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ശ്രമമുണ്ട് അപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൊതുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിചാരം തങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പക്ഷെ അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു മൂന്നാം ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വാധീനമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം വന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് അല്ലെ മുസ്ലിം ആധിപത്യത്തിനാണ് ഇന്ത്യ പക്ഷെ അവരത് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ബുക്ക് രണ്ടുപേരും ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും പുസ്തകം കിട്ടിയ അല്ല പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു ഡോമിനേറ്റ് ജനസംഖ്യയിൽ കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഹിന്ദു ഡോമിനേറ്റഡ് രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മതപരമായ സ്വീകാര്യമല്ല ഞാനത് കഴിഞ്ഞ പരിപാടിയിലും പറഞ്ഞു ദാറുൽ ഇസ്ലാമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദാറുൽ ഹരബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ മേഖല എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം മറ്റ് സമുദായങ്ങളാകുമ്പോൾ അവരുടെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആധിപത്യത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊരു മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ വിഭജനം ആഗ്രഹിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സി ഇത് അലൻ ക്യാമ്പൽ ജോൺസൺ അദ്ദേഹം വൈസ്രോയുടെ ഹൗസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നെഹ്റു ആൻഡ് വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ദ ടു ബിഗ് കോൺഗ്രസ് മെൻ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് എക്സെപ്റ്റ് പാർട്ടീഷൻ ഓൺ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ബൈ കൺസീഡിങ് പാകിസ്ഥാൻ ടു മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ദേ വിൽ ഹിയർ നോ മോർ ഓഫ് ഹിം ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് ഹിസ് ന്യൂസ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഓർ ആസ് നെഹ്റു പുട്ട് ഇറ്റ് പ്രൈവറ്റ്ലി ബൈ കട്ടിങ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് വി ഗെറ്റ് റെഡ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഏക്ക് തല മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതോട് കൂടി തലവേദന നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാം നെഹ്റു നെഹ്റു എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണ് ജിന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ജിന്ന അസഹനീയമാണ് നീ ഇന്ത്യ മുറിച്ച് പാകിസ്ഥാനായിട്ട് കൊടുക്കുമോ എന്ത് വേണേലും കൊടുത്താലും എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യനെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാദത്തെ ഇനി കാണേണ്ടി വരില്ല അത്രയ്ക്ക് ശല്യ ന്യൂസ് ആൻഡ് വാല്യൂ എന്നാണ് ഇത് വൈസ്രോയുടെ ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിഷൻ വിത്ത് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ടു നേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടു നേഷൻ തിയറി ദ്വിരാഷ്ട്രവാദം ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഈ രാജ്യത്ത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ രണ്ട് ജനങ്ങളാണ് രണ്ട് വികാരമാണ് രണ്ടുതരം ആഹാര രീതികൾ രണ്ടുതരം വസ്ത്ര രീതികൾ രണ്ട് ഭാഷ രണ്ടുതരം സ്വപ്നങ്ങൾ രണ്ടുതരം മതാചാരങ്ങൾ ഇവർക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് മറ്റവർക്ക് ഹറാമാണ് ചിലർക്ക് പശു പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ചിലർക്ക് പശു അത്ര പ്രശ്നമില്ല സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അവരൊരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുമായിരുന്നില്ല അവരൊരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അവരാകപ്പാട് ഒരുമിച്ച് വന്നിരുന്നത് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ഒരു മേഖലയിലും അവർക്ക് സമ്പർ
കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി ഇത് ഹിന്ദു മഹാസഭയാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഈ ടു നേഷൻ തിയറി ഉയർത്തിയത് എന്നൊരു വാദം സവാർക്കറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിലെ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ സവാർക്കർ അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മനീഷ് തിവാരിയെ പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ പാർലമെന്റ് പ്രസംഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഹിന്ദു റൂട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു നേഷൻ തിയറി ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ലാല ലജ്പത് റോയ് ആണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് അതോടൊപ്പം ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാവാണ് പണ്ഡിറ്റ് മദൻ മോഹൻ മാളവിയൊക്കെ പോലെ രണ്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഹിന്ദു മഹാസഭ ഏത് കോൺഗ്രസ് ഏത് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഒരു ചന്തക്കുറങ്ങിയത് അമ്പലക്കുറങ്ങിയത് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഹിന്ദു മഹാസഭ ഇത് ആർ എസ് എസ് ഇത് കോൺഗ്രസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ദ ട്രിബ്യൂൺ ഡേറ്റഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കാര്യമാണ് അണ്ടർ മൈ സ്കീം ദ മുസ്ലിംസ് വിൽ ഹാവ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അതാണ് എൻ്റെ സ്കീം ഒന്ന് ദ പത്താൻ പ്രൊവിൻസ് രണ്ട് ദ വെസ്റ്റേൺ പഞ്ചാബ് മൂന്ന് സിന്ധ് നാല് ഈസ്റ്റേൺ ബംഗാൾ ബംഗാൾ സിന്ധ് പഞ്ചാബ് പത്താൻ പ്രൊവിൻസ് ഈ നാല് പ്രൊവിൻസസ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ആർ കംപാക്ട് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സഫിഷ്യൻലി ലാർജ് ഫോം എ പ്രോവിൻസ് ദർ ഷുഡ് ബി സിമിലർലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇനി ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതലായി അധിവസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊവിൻസ് ആക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒരു പ്രൊവിൻസ് ആക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തേരും അദ്ദേഹം പറയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഈ പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് പോലും അന്ന് വളരെ കാര്യമായി അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല but it should be distinctly understood that this is not a united india this is not a united india nan idoru united aayittulla india kurichalla parayunnathu separated aayittulla provinces okay it means a clear partition it means a clear partition skrithyamaya vibhajanam of of india into muslim india and non muslim india lala lajpat rai appo lala lajpat rai athra kritthyamaya karyam they can tribunal eliyana ningalku nan ande link um koduthirund ellathinathum നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ ലിങ്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സ്ലൈഡിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം ഇനി കം ടു സവാക്കർ സവാക്കറാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കരൺ പാപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ കോഴിക്കോട്ട് വരികയുണ്ടായി ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ പുള്ളി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത് ട്രിബ്യൂണിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബി ഡി സവാർക്കർ പ്രൊപ്പോണ്ടഡ് it some 3 years earlier in his presidential address to the hindu mahasabha december 1937 1937 la hindu mahasabhayade sammelanathil vechu adhyaksha prasangam nadathave savarkar dhirashtravadam uyarthi ennanu adhegam parayu karan paper paranju adavula karam ennu parayna oru oru muslim website undu adinathu ee rendu rashtrangal ennu parayna theory islamine haram aanu enna reethiyil ezhuthi vechirundu അത് തന്നെ ഖുറാനിൽ നിന്നൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് രാഷ്ട്രം ഒരിടത്തും പോയി ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ കാര്യം ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉയരുന്ന ഒരു ആരോപണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൾച്ചറൽ അസിമുലേഷൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യദേശത്ത് പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായി തുടരുക വ്യത്യസ്തതകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പോൾ വസ്ത്രധാരണ രീതിയിലായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലേ മുണ്ടൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും മലത്തോട്ട് കൊടുക്കണേ ഇടത്തോട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങൾ ഇത് ജൂതന്മാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് അതുപോലെ സെലക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെയുള്ള ആശയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന് തങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ തങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശുദ്ധർ തങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരിയായ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്ന ഏതൊരു ജനതയും മറ്റു ജനതയുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടില്ല ഇത് മതത്തിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് ദർ വാണ്ട് മിങ്കിൾ അസിമുലേഷൻ കൾച്ചറൽ അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടുത്ത മതജീവികൾക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇതൊരു ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദ്രാഷ്ട്രവാദം ഇസ്ലാമാണ് ഉയർത്തുന്നത് പക്ഷേ കാരമൻ എന്നുള്ള അതി
പുള്ളി ഞാൻ ഒരു ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല അദ്ദേഹത്തോട് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ദ്രാഷ്ട്രവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ടു നേഷൻ തിയറി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ സഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നത് ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹിസ്റ്റോറിക് ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് മുസൽമാൻസ് ആർ എ നേഷൻ മുസ്ലിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു രാജ്യമായി കരുതുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചരിത്ര സത്യമാണ് ഇസ്ലാം ഇസ് എ തിയോക്രാറ്റിക് നേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഖുറാൻ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഇറ്റ്സ് ഇൻസെപ്ഷൻ ഖുറാനിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ഒരു മതപരമായ രാജ്യമാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടം തൊട്ട് ദിസ് നേഷൻ നെവർ ഹാർട്ട് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ഇല്ല നിങ്ങൾ മതിൽ കെട്ടുന്നിടത്തല്ല മനസ്സുകളുടെ ഐക്യം അല്ലെ ചിന്താപരമായ ഐക്യം അല്ലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഐക്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ദ ഓൾസോ കെയിം ടു ഇന്ത്യ ആസ് എ നേഷൻ ഓർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആസ് എ നേഷൻ ഇവിടെ അവർ വന്നത് ഒരു രാജ്യമായിട്ടാണ് വന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് വേറൊരു രാജ്യം വരികയായിരുന്നു എന്നാണ് സവർക്കർ പറയുന്നത് വേറെ വെർ ദേ ഗോ മുസൽമാൻ ഷാൽ ഈദർ റിമെയിൻ ഫോറിനേഴ്സ് ഓർ റൂളേഴ്സ് ഏത് സമൂഹത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെന്നാലും ഒന്നുകിൽ അവർ വിദേശികളായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും വിദേശികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് ഇടകലരാതെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ റൂളേഴ്സ് ആവും ഭരിക്കും ഒന്നുകിൽ യജമാനന്മാരാകും അല്ലെങ്കിൽ വിദേശികളാകും ആസ് പെർ ദ ഖുറാൻ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് മുസൽമാൻ ആർ കാഫർ മുസൽമാൻ അല്ലാത്തവരെല്ലാം കാഫറുകളാണ് ആൻഡ് എനിമീസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഈവൻ ടുഡേ ആഫ്റ്റർ പ്രേയിങ് ടു മോസ് മുസൽമാൻ ആസ് ഫോർ അറ്റോൺമെന്റ് ഫോർ കമ്മിറ്റിംഗ് ദ സിൻ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻ എ കാഫർ റൂൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ സവർക്കർ പറയുന്നു അവരൊരു പ്രത്യേക പ്രേയർ ചൊല്ലാറുണ്ട് അതായത് ഒരു കാഫറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവല്ലേ അള്ളാഹു അല്ലേ അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ചൊല്ലാറുണ്ട് എന്നാണ് സവർക്കർ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സവർക്കർ പറഞ്ഞ ഇതാണ് രണ്ട് നേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് സവർക്കർ പറഞ്ഞ രണ്ട് നേഷൻസ് ഉണ്ട് ആശയപരമായിട്ടാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാൻ പോലെ ഒരു പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം ആയിരുന്നില്ല താൻ ഉന്നയിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മറിച്ച് ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഓട്ടോണമി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അതായത് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രൊവിൻസ് കൊടുത്തേക്ക് അല്ലാതെ അവർ മിംഗിൾ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അല്ല ദർ ആർ ടു നേഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള തിയറി അല്ല പറഞ്ഞതെന്നാണ് സവർക്കർ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിക്കാം വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആർ അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെ പാർട്ടീഷനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള നീണ്ട ലേഖനം ഇന്ന് ആരും അത് അധികം വായിക്കാറില്ല ബിക്കോസ് അത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയുടെ പേരിൽ അത് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണ് നെറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം നടത്തിയ വ്യക്തി അംബേദ്കറാണ് ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വിമർശനം നടത്തുന്നതിനൊക്കെ എത്രയോ 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 ഉപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക വിമർശനം ആ നീണ്ട എസ് ഐയിൽ നടത്തുന്നു പാർട്ടീഷനെ കുറിച്ചുള്ള എസ് ഐയിൽ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ എഴുതിയതാണ് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ ക്യൂരിയസ് മേ എക്സാം ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മ്യൂട്ടിനി ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് ഇ വിൽ ഫൈൻഡ് ഇൻ പാർട്ട് അറ്റ് എനി റേറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി എ ജിഹാദ് പ്രൊക്ലൈംഡ് ബൈ ദ മുസ്ലിംസ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ദർ ഓ ഇൻ ടു ദ ഓക്യുപേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് കൺട്രി ഹാഡ് ബിക്കം ദാറുൽ ഹർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അധിനിവേശത്തോടു കൂടി ഈ രാജ്യം ഒരു
they meet to trade or they meet to murder aha what a language this man was writing they meet to trade or they meet to murder avaru rendu avasarangalana avaru onnikkunnathu onnu kachavadam cheyan onnikkum rendu parasparam kollan biyaram beka they do not meet to befriend one another saurudathanayittu orumikkarilla when there is no call to trade or when there is no call to murder they cease to meet kachavadam അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാനുള്ള രണ്ട് ആഹ്വാനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം മിംഗിൾ ചെയ്യില്ല വെൻ ദർ ഇസ് പീസ് ദ ഹിന്ദു ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ മുസ്ലിം ക്വാർട്ടേഴ്സ് അപ്പിയർ ലൈക്ക് ടു ഏലിയൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് സമാധാന കാലത്ത് ഹിന്ദു പോക്കറ്റും മുസ്ലിം പോക്കറ്റും രണ്ട് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിൽ വന്ന ജീവികൾ താമസിക്കുന്ന പോലെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ദ മൊമെന്റ് വാർ ഈസ് ഡിക്ലെയർ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെറ്റിൽമെന്റ് ബിക്കം ആംഡ് ക്യാംസ് സൈനിക പുരകളായി മാറുന്നു യുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ the periods of peace and the periods of war are brief akrama samayam alengil lehala samayam kalaha samayam samadhana samayam valare cherudha irikku veendu ingane at endana at regular regular intervals en nammal parayam but the interval is one of continuous tension edarthathil shashchudamayi nilanilkunnathu tension aanu muslimalum hindukalum oru samoohathil idu ambekarada vaadam aanu ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടീഷനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസയാണ് ഈ സെപ്പറേറ്റ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള രാജ്യം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പോകുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണിത് ഹിസ്റ്ററി പാക് പാക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് പാകിസ്ഥാന്റെ വാദങ്ങളൊക്കെ പല പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഈ ഒരു സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് in india hindus were in majority so congress was in favor of combined elections varmichu tarinjedupine neradan congress aavashyapettu kaaryam hindukalku bhoorivasham undu adhigaram neda in a democratic government every bill or law is passed by a majority of 51 percentage more and it's a situation of the hindus would get 100 percent of legislative powers and muslim would get no powers to affect legislation in their country the prashnam india varigeyum indiyil janadhipatyam varigeyum election nadakkeyum cheythu kaynal ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടും അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടും എല്ലാ നിയമങ്ങളും അവർ അവർക്ക് അനുകൂലമായി ഉണ്ടാക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ വിഭജനം നടക്കാതിരിക്കുമെന്നാണ് രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ കഴിയുന്നത് പോലെ അല്ല ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വോട്ടിന് അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭരിക്കുന്നവരാണ് ബാക്കി എല്ലാ തീരുമാനവും എടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഭരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദർ ഓൺ വൺ ഡു ഇറ്റ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ more in number than in population of any state of europe they would have no share in government itra edhiyam valli oru janasangya undayittum bharanathil yadhara pangu muslimal kundayilla thus they would become slaves and serfs having zero percentage power in legislation politics administration of their own country sondam rajyathinte rashtriyathilo bharanathilo niyama nirmanathilo yadhara pangu pujyam shadamanam swadhinam polum illade adimagalai കുടിയാന്മാരായി മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കഴിയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ചരിത്രപരമായ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം സിന്ധ് ആക്രമിച്ച കാലഘട്ടം മുതൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറയും പിന്നീട് ഈ സുൽത്താൻ രാജവംശവും മുഗൾ രാജവംശവും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ട് ഇനി അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് സിന്ധ് എന്നെ ആക്രമിച്ചു മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം അന്ന് മുതൽ പാകിസ്ഥാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലാതെ ജിന്ന ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചാൽ അല്ല പാകിസ്ഥാൻ മനസ്സിലായില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചില എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും പലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അറിയാം അല്ല ആരോപണങ്ങളും അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ആദ്യം ആദ്യം മുതലേ മുസ്ലിം ആണെന്നാ പറയാം അല്ലെ അതിനു മുന്നേ ഉള്ള എല്ലാവരും മുസ്ലിം ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് റിവീല് ചെയ്തത് ശരിയാക്കി എടുത്തത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ളൊരു വാദമാണ് അതേപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനെ പറയുന്നത് ഒരുപാട് 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 പുറകോട്ട് പോയിട്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം സിന്ധിൽ എത്തിയിടം തൊട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവരെ ഹിസ്റ്ററി പുസ്തകങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ലാലാ ലജ്പത് റോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു സവർക്കറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു മതപരമായ ശാഠ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ ട്യൂനേഷൻ തിയറി ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയിൽ യഥാർത്ഥ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവർ മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ഗോസ് ബാക്ക് ടു ദ തൗസൻഡ്
ഇത് ആദ്യമായി പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള വാദം ഉയർത്തുന്നത് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹി ഫൗണ്ടഡ് മുഹമ്മദൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉടനെ അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായിട്ടല്ല തുടങ്ങിയത് സ്കൂളുകളായിട്ടും പാഠശാലകളായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് വലുതായി വരികയാണ് അപ്പം മുഹമ്മദൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ഒരു 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 ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടില്ല നമുക്ക് ആർ എസ് എസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാതെ അങ്ങ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാം എന്ന് കരുതും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും വരിക അത് മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ഇതര സംഘടനകളുടെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം കാരണം ഹിന്ദുക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി മുന്നിലായിരുന്നു സാമ്പത്തികപരമായി മുന്നിലായിരുന്നു റൂളേഴ്സ് കൂടുതലും ഭരണകർത്താക്കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂടുതലും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതാണ് എന്തായാലും കുറെ കഴിയുമ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇട്ടിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ മുകളിൽ വരും എന്ന് മുഗൾ മുഗൾ ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മരണയിൽ ആണ് അവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ട സമയമാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി മുസ്ലിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനായിട്ടാണ് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് പ്രസക്തമാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജനനം ധാക്കയിൽ വെച്ചാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ മൂവായിരം ഡെലിഗേറ്റ്സ് ചേർന്ന് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടില്ല എന്നുള്ള നയം മാറ്റുന്നു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയായിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ പ്രോ ബ്രിട്ടീഷ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല ഹിന്ദുക്കളുമായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സവർക്കർ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സവർക്കറിൻ്റെ വാദം ഇത് തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആദ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വൈദേശിക ശക്തി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ തുടരട്ടെ എന്ന് പോലും സവർക്കർ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ട് അവർ പോയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് അംബേദ്കറും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അംബേദ്കർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോകാൻ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ആർക്കാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പറയാൻ താല്പര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വേറൊരു പരിപാടിക്കുള്ള സാധനമാണ് സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ഹി വാസ് എ പ്രോ ബ്രിട്ടീഷ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇതാണ് മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനികളും ബുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് നമുക്കൊരു പുസ്തകമാണ് ആദം ഔ മറ്റ് ഏർപ്പാടൊക്കെ എല്ലാം ഒന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം പോലും എഴുതുണ്ടായി ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ഐക്യം ലിറ്ററേച്ചറുകൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം ഒക്കെ വെച്ചൊരു പുസ്തകം പോലും എഴുതുണ്ടായി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുമായി ഒത്തുചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് നടക്കക്കൂടാതെ എന്നുള്ള വാദം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉറുദു കവി അദ്ദേഹമാണ് സാരിയ ജഹാംസ അച്ച എന്നുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വികാര നിർഭരമായ ദേശഭക്തി ഗാനം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് സാരി ജഹാ സെ അച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളി വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടിയാണ് അതൊരു ഐറണി അല്ലേ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ മൺഡേ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആനുവൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഡെലിവേർഡ് സ്പീച്ച് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം അലഹബാദ് അഡ്രസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടിയുള്ള വാദം കൃത്യമായി പരസ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ഇക്ബാൽ അതിനുശേഷം ഈ വാദം കൂടുതലായി ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു പാകിസ്ഥാനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കേംബ്രിഡ്ജിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം ഈ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് അവിടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു പാംഫ്ലറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു ഒരു ലഖിലേഖ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു നിങ്ങളിന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക പുള്ളി ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ പേര് നവ് ഓർ നവ
മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളൊക്കെ ഇതാണ് പിന്നെ വായിക്കുന്നത് ഈ അന്ന് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഈ ലേഖനം ഈ പാംഫ്ലറ്റ് പക്ഷെ ചൗധരിയുടെ റഹ്മത്തലിയുടെ ഒരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരിച്ചിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് ചെന്നു അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അവരുമായിട്ട് തെറ്റി അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി പോപ്പറായി അദ്ദേഹത്തെ മരിച്ചപ്പോൾ അതേ ശവടക്കാൻ തന്നെ അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ധനസഹായം കൊടുത്ത അത്രയ്ക്ക് ദാരുണമായ ഒരു അന്ത്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മൂന്ന് പേര് സോ ദ ലീഗ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ഇക്ബാൽ ആൻഡ് ചൗധരി റഹ്മത്ത് അലി അപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ആരാണ് ഇന്ത്യ മുറിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വില്ലനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ജിന്നയാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന യുസ് ഫേസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഡീമനാണ് ഒരു രാക്ഷസനാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു ലെജൻഡറി ഫിഗറാണ് ഒരു ഹീറോ ആണ് സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് അപ്പോൾ ജിന്നയാണോ ഇന്ത്യയെ മുറിച്ചത് ജിന്നയാണെന്ന് എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആശയം സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൗധരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാല ലജ്പത് റായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സവാർക്കർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധനമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹമാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പോള് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നടക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പുറത്ത് ആരാണ് ഇന്ത്യയെ മുറിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പടം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പറയും ഇയാളാണെന്ന് പറയും ഇല്ല ഓക്കെ ഈ വാദത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ജിന്ന പൊതുവിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു തിരസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ട മനുഷ്യനായിട്ടാണ് വളരെ കർക്കശ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മതഭ്രാന്തൻ എന്നൊക്കെ പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു ജിന്ന എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ ജിന്നയെ വെള്ളയടിക്കുകയാണെന്നൊന്നും കരുതരുത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത്രയൊക്കെ വരാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചില് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അദ്വാനി അധികാരമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു മൻമോഹൻ സിംഗ് അധികാരത്തിൽ ഏറിയപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒരു സന്ദർശനം നടത്തി അന്ന് അദ്ദേഹം ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആ സമ്മേളന ആ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം പോയത് ജിന്നയുടെ സമാധിയിലേക്കാണ് മുസോളിയ അവിടെ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഒരു ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആരവം ഒരു ആദരവ് സൗകര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഹർഷ് ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്ത് പോയിരുന്നു അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അന്ന് അധികാരത്തിലില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പലരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും വലിയൊരു ഇത് കൊടുക്കുന്നു അദ്വാനിയെ ഭയങ്കര അയൺ മാൻ എന്നൊക്കെ രണ്ടാം പട്ടേൽ എന്നൊക്കെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പത്യമല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എന്നാണ് ആളുകൾ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സ്വീകരണമാണ് അവിടെ കരുതുന്നത് അദ്ദേഹം ശരിക്കും ആദ്യം ചെയ്തത് ജിന്നയുടെ സമാധിയിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി അതിലൊന്നിതായിരുന്നു ഈ അഖണ്ഡ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇനി നടക്കില്ല ആർ എസ് എസ് ആറെ പ്രിയപ്പെട്ട ആശയാണ് കോമഡിയാണ് അഖണ്ഡ ഭാരത് ഇന്തോനേഷ്യ വരെ പോകുന്ന സാധനമാണ് അഖണ്ഡ ഭാരതം സിന്ധാബാദ് അഖണ്ഡ ഭാരതം ജയിക്കട്ടെ ഇത് ഗോഡ്സ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് ഇനി പിന്നെ വേറെ ഏതാണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ഒരു സാധനം അഖണ്ഡ ഭാരതം ഗാന്ധിജിയുടെ ചില ആശയങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഒരേപോലെ ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വെടിയേറ്റ വന്മരത്തിൽ അത് പറഞ്ഞത് ഖണ്ഡ ഭാരതം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രമാത്രം രാഷ്ട്രീയ തിമിരം ബോധമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അഖണ്ഡ ഭാരതമാണ് എന്താണ് ഈ അഖണ്ഡ ഭാരതം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തൊട്ട് ബാലി സുമാത്ര ലി ദ്വീപുകൾ വരെ നീളുന്ന ഒരു സാധനം ബർമ്മ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നടക്കൂ ഇവൻ ഗോഡ്സെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോഡ്സെന് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ചിതാഭസ്മം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ പഴയതെല്ലാം പിടിച്ച് പാകിസ്ഥാനോട്ട് ഒന്നിച്ച് വെക്കുന്ന ദിവസം അന്ന് പത്രം വായിച്ചിട്ട് പോയി ചെയ്താൽ മതി എന്നാ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഓരോരോ ലോകത്ത് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് നടക്കബിലിറ്റി പൂജ്യമാണ്
രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബിഫോർ ദ ടൂ അഡ്വാനി ഡിസ്ക്രൈബ് ജിന്ന ആസ് സെക്കുലർ ഒരു മതനിരപേക്ഷവാദിയായിരുന്നു ഒരു സെക്കുലർ മനുഷ്യനായിരുന്നു ജിന്ന എന്ന് ബി ജെ പി യുടെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് പോയി പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യക്കാരാകെ ഞേ എന്നായിപ്പോയി കാര്യം ജിന്ന ഇവിടെ ഭയങ്കര വില്ലനാണ് അതും വേറെ ആരെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടിയല്ല മതത്തിരവേഷനാണെന്ന് അഭിനയിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സ്വയം കരുതുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ചെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് പോയി പറയാണ് ഹി വാസ് സെക്കുലർ ആൻഡ് അംബാസിഡർ ഓഫ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിം മതമൈത്രിയുടെ ഒരു അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു ജിന്ന എന്ന് ജിന്നയുടെ മുസോളിനത്തിൽ പോയി അധ്വാനി പറയുകയാണ് ദൻ ഹി റോട്ട് അവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു മുസോളിനിയുടെ അല്ല ജിന്ന അത് എഴുതി ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ലീവ് an ineraceable stamp on history but there are very few who actually create history valare aboru aalkare charitram srushtikkarullu palarum charitrathil maayatha vyakti mudra padipikkarullu pakshe charitram srushtikkunavare ennam valare koruvaanu athrathil or aalayirunnu koidiyasam paramonnada nedavu aaranu ningal avadhe paisanalle schoolukalil okke chennu kaniyal jinne vaarthuna kavidhalokke pillar vannu ingane parayunnu vekkanu ജിന്ന ഒരിക്കലും പതറിയിട്ടില്ല ജിന്ന മഹാനായിരുന്നു പിള്ളേർ പറയാം എന്നിട്ട് കി ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൈയടിക്കും അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചില പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് കുട്ടികൾ വന്നു എന്ന് പറയാം ഇൻകൽക്കറ്റ് ചെയ്യാണ് മതം ഏത് മതരാജ്യത്തും ഉണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യത്തും ഉണ്ടാവും മാവോയെക്കുറിച്ച് പാടിയ പാട്ടുകൾ ചൈനയിലെ കുട്ടികൾ ഒരു ചൈനീസ് കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് മാവോയെക്കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് പാട്ട് പറയാമെങ്കിൽ അവൻ കീ കൊടുത്തോണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാടും അവനറിയാം സി പിന്നെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്ത മറ്റൊന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാം തീയതി പാകിസ്ഥാന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ജിന്ന നടത്തിയ പ്രസംഗം മതേതരത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹനീയ മാതൃകയായിട്ടാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകൂ നിങ്ങളെ ആരും തടയില്ല നിങ്ങൾ പള്ളികളിൽ പോകൂ നിങ്ങളെ ആരും തടയില്ല ഈ രാജ്യം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് ജിന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം ഇതും അധ്വാനി ഉദ്ദേശിച്ചു മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് വൈകിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള രാത്രി കഴിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ആകെ അപ്സെറ്റായി അണ്ണ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പറ്റില്ല ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഇമ്മാതിരി പരിപാടി പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷെ ആ പ്രസ്താവന ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടി ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടുപോകും പിന്നെ മോഡി വരുന്നു ഇപ്പൊ പോലെ പറഞ്ഞു ഓ അധ്വാനി ആയിരുന്നു ഭേദം എന്ന് പറയും അല്ലെ എങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ അധ്വാനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അധ്വാനി ആയിരുന്നു ഭേദം എന്ന് പറയും ഇത് മറ്റൊരാൾ ജസ്വന്ത് സിംഗ് ഒൻപത് തവണ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് അഞ്ച് തവണ രാജ്യസഭയിലും നാല് തവണ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു ഡിഫൻസ് പോർട്ട് പോളിയോ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് ധനകാര്യ മന്ത്രി ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനകത്തും വളരെ പ്രഗൽഭനായൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരു പഴയ സൈനിക ഓഫീസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി നാലില് തോറ്റു ബി ജെ പി തോറ്റു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് ബി ജെ പി വീണ്ടും തോറ്റു അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് തോൽവി പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ തോറ്റപ്പോ ജസ്വന്ത് സിംഗ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഇല്ല കേരള മോഡൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കെ പി സി സി ഒരു പരിശോധന ഉണ്ട് അതുപോലെ പരിശോധിക്കണം കാരണം കണ്ടെത്തണമെന്ന് അപ്പൊ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോഴേ ബി ജെ പിയിലുള്ള നേതൃത്വത്തിന് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിന് തൊട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കി പുസ്തകം പണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അന്നേരം അങ്ങ് ഇറക്കി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കി ആ പുസ്തകമാണ് ജിന്ന അത്രയുള്ള പുസ്തകത്തിന് എന്തിനാണ് ഈ ബി ജെ പി നേതാക്കളെ ജിന്നയുടെ പുറകെ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അതിന് കാരണം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇസ് കൺക്ലൂഷൻ പ്രൂവ് ടു ഹെറക്ടിക്കൽ ടു ദിസ് പാർട്ട് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലത്തെയും പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വല്ലാത്ത ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ മോഡി കയറി ആദ്യം കയറിയ ഇലക്ഷൻ
ഒരുപക്ഷെ വാജ്പേയുടെ ഒരു ചരിത്രവുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാനം വാജ്പേയി അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സമാനമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ജസ്വൻസ് ജസ്വൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിന്നൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഹീസ് അലൈവ് ബട്ട് ഹീസിനെ കോമ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹി ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ജിന്ന വാസ് ഇൻഫാക്ട് എ നാഷണലിസ്റ്റ് കമ്മിറ്റഡ് ടു ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി ഹു വാസ് ഡ്രിവൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ എ പവർ ഹംഗ്രി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ലെഡ് ബൈ നെഹ്റു നെഹ്റു ആണ് കാരണം കോൺഗ്രസ് ആണ് കാരണം ജിന്ന ഒരു ഒന്നാം തരം നാഷ ദേശീയവാദിയും ഒരു സെക്യുലറിസ്റ്റുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലും പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലീഡർ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ദലൈലാം ദലൈലാമെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ നെഹ്റുവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി എന്നറിയപ്പെടാവുന്ന ചൈനീസ് ആക്രമണവും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മഹാദുരന്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായത് അപ്പോ തിബറ്റൻ ജനതയ്ക്ക് നെഹ്റുവിനോട് നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയിൽ പറയുന്നവർ അല്പം നന്ദിയാകാം പക്ഷെ ഗോവയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷത്തിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഇദ്ദേഹം പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കോളേജ് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു അത് ഈ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞാണ് ജിന്നയെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ നെഹ്റു സമ്മതിച്ചില്ല നെഹ്റു സെൽഫിഷ് ആയിരുന്നു ജിന്നയെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനാ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരാളിൽ ചോദിച്ചിടേ ഇത്രയൊക്കെ ആ മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ കാരണമല്ലേ അല്പം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളിത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മാപ്പ് പറയുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തടി വരും നിലയിലാം അപ്പോഴും നിലയിലാമയും ഈ ഒരു വാദം മൂന്ന് പേര് അദ്വാനി ജസ്വന്ത് സിംഗ് ദലൈലാമ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളും സംസാരിച്ച ആളുകളുടെയും ഒന്ന് രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് ചരിത്രപരമായ വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും മൗണ്ട് ബാറ്റിന് ജിന്ന പലരും പറയുന്നത് മൗണ്ട് ബാറ്റിന് ജിന്നയായിട്ട് നല്ല ടേംസ് ആയിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗും ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഉള്ള നല്ല ടേംസ് ആണെന്ന് തിരിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോൺഗ്രസുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു ടേംസ് എന്ന് നെഹ്റുവും മൗണ്ട് ബാറ്റിനും അടയും ചക്കരയും പോലെ ആയിരുന്നു അടയും ചക്കരയും പോലെ ആയിരുന്നു അടയും ഉണ്ടായിരുന്നു ചക്കരയും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ മൗണ്ട് ബാറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് തോട്ട് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് എ മാൻ വിത്ത് സച്ച് എ കംപ്ലീറ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കുഡ് ഹോൾഡ് ഡൗൺ സോ പവർഫുൾ പോസിഷൻ ഇത്രയധികം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന് ഇത്രയധികം ശക്തമായ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയുമായിരുന്നു ജിന്നയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈവൻ ഹി കോൾ ഹിം എ സൈക്കോപ്പതി കേസ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഗാർഡിയൻ വന്ന ഒരു ലേഖനത്തില് ആരായിരുന്നു ജിന്ന ജിന്ന ജനിച്ചത് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഗുജറാത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സിന്ധിലേക്ക് പോകുന്നത് കറാച്ചിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ജിന്നയുടെ പിതാവ് വളരെ അഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ധനികനായിരുന്നു വ്യാപാരിയായിരുന്നു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു എക്സ്പോർട്ട് കമ്പനി നടത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് അതിൻ്റെ ലാഭം കൊണ്ട് ബാങ്കിങ്ങിലേക്ക് വന്നു ജിന്ന പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി നിയമം പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു പുത്രവധു ഉണ്ടായിരുന്നു പുത്രവധു അല്ല സോറി എന്താ പറയുക ബാലികാവധു അവർ ജിന്ന പഠിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അമ്മയും മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ജിന്ന ഈ രണ്ട് വക്കീലുകൾ വക്കീലന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബഹളം മൂന്നാമത്തെ ആൾ വക്കീലായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യില്ല നെഹ്റു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യില്ല രണ്ട് വക്കീലന്മാർ തമ്മിലുള്ള ലേഖനം എന്നാണ് പലരും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും രണ്ടുപേരും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി വക്കീൽ പരീക്ഷ പാസ്സായി പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ്
പതിമൂന്നിലാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരേ സമയം കോൺഗ്രസിലും മുസ്ലിം ലീഗിലും ഇദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും അവർ പുതിയ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ലെഗസി ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപ്പോഴത്തേക്കും ജിന്നു ഒരു ഘടകമായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം രാജ്യത്തെ മൊത്തം നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഓരോരോ മതങ്ങൾക്കായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും അവിടെ ആ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ ആ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം ഇലക്ട്രേറ്റ് സിഖ് ഇലക്ട്രേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഇലക്ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് ആകാഖാൻ അന്ന് വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം നേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ജിന്ന ചോദ്യം ചെയ്തത് എന്ത് പരിപാടിയത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക മണ്ഡലം മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശരിയല്ല മനുഷ്യ എന്ന് ആകാഖാനോട് പറഞ്ഞ ആളാണ് ജിന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ സിവിൽ ഡിസിബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നാഗ്പൂർ കോൺഗ്രസിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെ എതിർക്കുകയാണ് ജിന്ന നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല നിയമപരമായി നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ടാവണം സമരങ്ങൾ അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് അതാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ആ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് കൂവി ഇറക്കി വിടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അടുത്ത ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം എതിർത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് ടർക്കിയിലെ ഖിലാഫത്ത് അതായത് ടർക്കിയിലെ സുൽത്താനെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ സമരം ഇന്ത്യയിലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമരത്തെ ഇന്ത്യയിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്ന് ഗാന്ധിജി തീരുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം അതായത് അവിടെ ഖലീഫെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുക അതിനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ സമരം ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാന സമരം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കാരണം മുസ്ലിങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടുക ഒരു വഴിക്ക് പോകുമല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായ എതിർത്ത ജിന്നയാണ് ജിന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിക്കുന്നത് ഇത് കമ്മ്യൂണൽ പോളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇത് ഒരിക്കലും യോജിച്ച കാര്യമല്ല എന്നാണ് ജിന്ന പറയുന്നത് ജിന്ന വാസ് ഡെഡ് അഗേൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് പക്ഷെ പുള്ളി നോക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി കമ്മ്യൂണൽ പോളിറ്റിക്സ് കളിച്ചിട്ട് പോപ്പുലർ ആവുന്നു ആളുകളുടെ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം കവരുന്നു എല്ലാവരുടെയും സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ജിന്നെ ആകെ ഡൗണായി ജിന്ന പിന്നെ വിട്ടുപോവാണ് അപമാനിതനായി ഇന്ത്യ വിട്ട് വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകുന്നു അവിടെ വീണ്ടും പഠിക്കുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു നല്ല വക്കീലായിരുന്നു ഗാന്ധിജി വക്കീലായിട്ട് ഗാന്ധി വക്കീലിൻ്റെ പ്രകടനം മോശമായിരുന്നല്ലോ അയ്യോ ഇനി അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം നല്ലൊരു വക്കീലായിരുന്നില്ല അല്ല എല്ലാ കഴിവുകളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഒരു വസ്തുതയും പറഞ്ഞു വന്നില്ല പക്ഷെ ജിന്ന അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ കേസ് സെഡിഷൻ ചാർജ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കേസ് ബാധിക്കുന്ന ജിന്നയാണ് രക്ഷിച്ചു തിലകനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ വീണ്ടും കേസ് വന്നു അപ്പോഴും ജിന്നയാണ് രണ്ട് തവണ തിലകനെ പതിനാറിൽ ജിന്ന രക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആൻഡ് മനിലേക്ക് അയച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ലക്നൌ പാക്ട് ഉണ്ട് മുസ്ലിംലെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള യോഗമാണ് ലക്നൌ പാക്ട് ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിന്നയാണ് അന്നാണ് അൻ അംബാസിഡർ ഓഫ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം അമിറ്റി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഐക്യത്തിൻ്റെ അംബാസിഡർ ആണ് ജിന്ന എന്ന് സരോജിനി നായിഡു പറഞ്ഞു ഗോഖല പറയാൻ ഗോഖലയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരി ജിന്ന പഠിച്ചത് ഈ ദാദാഭായ് നവറോജി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റേറിയൻ ഇന്ത്യക്കാരനായ പാർലമെൻറ്റേറിയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പേര് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജി ഖിലാഫത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അപ്പീസ്മെൻറ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതായത് ചേട്ടാ സെക്യുലറിസമായിട്ട് വളരെ പക്ക സെക്യുലറിസ്റ്റാണ് പുള്ളി വരും അത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറ
നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പൊരുതാൻ കഴിയൂ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസ്ഥാനം അതായത് മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയണം അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്താണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പക്കാ സെക്കുലാണ് ഗാന്ധിയൻ പൊളിറ്റിക്സിന് അദ്ദേഹത്തിനാണ് മിക്സിങ് റിലീജിയൻ വിത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് ആ ഒരു കൺ ഇതുണ്ടല്ലേ ആ സാധനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഹി ഗ്രാജുവലി റിട്ടീറ്റഡ് ഫ്രം ആക്റ്റീവ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സഫറിംഗ് അനദർ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഹി മൂവ് ടു ലണ്ടൻ ആൻഡ് സെറ്റ് അപ്പ് എ ലുക്രേറ്റീവ് ലോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ലോ പ്രാക്ടീഷണർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു പാഴ്സിയാണ് റാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ തമ്മിൽ നല്ല ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തവരെ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവർ എലോപ്പ് ചെയ്യണം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഭയങ്കര ഡള്ളാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ പുള്ളി അത്യാവശ്യം റൊമാൻറ്റിക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്തായാലും ബ്രോഡ് ഹാർട്ടഡ് ആയിരുന്നു മനുഷ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു സെക്കുലർ ആയിരുന്നു നാഷണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല by the time he returned to public life in mid 90s i mean 1930s jinnah started sounding only propertorial ennu parayanjal ayalu aanu indin udamastha avakasham appropriate iya ennu parayanjal muslimgal mulla thangalde daanu muslimgalum oru udamastha avakasham thanikkana alle thande party kana ennulla reethil samsarikkina oru muslim gandhi ay jinnah maaru അതുവരെ ഈ മതത്തെ ഇതിനകത്ത് പെടുത്താതിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മാറ്റമാണ് ഇത് ഗാന്ധിജിയും ജിന്നയും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഗാന്ധി ലിവ്സ് ഹോം ഓഫ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ഓൺ റൂട്ട് ടു ദ വൈസ് റോയ്സ് ലോഡ്സ് ഇൻ ഡൽഹി ഇത് കേണ്ട കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അല്ലേ അഞ്ഞൂറാൻ്റെ കയറിവാട മക്കളെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജിയും ജിന്നയും തമ്മിൽ ഒരു മാതിരിയൊക്കെ പോകരുത് ഗാന്ധിജിക്ക് ആരുമായിട്ടും മിംഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പട്ടേലും നെഹ്റുമായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇത് ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി മരിക്കുന്നല്ലോ അന്ന് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാന്റെ പാർലമെന്റിൽ ജിന്ന നടത്തിയ പ്രസംഗം അതിലൊരു വരിയാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മാൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിന് ശേഷം ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ എല്ലാം ഹിന്ദു നേതാക്കളായിട്ടാണ് ജിന്ന പറയുന്നത് ഞാൻ മുസ്ലിം നേതാവ് ഞാൻ മുസ്ലിം നേതാവ് നിങ്ങളെല്ലാം ഹിന്ദു നേതാക്കൾ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ അതിനകത്ത് വേറെ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല കാരണം ജിന്ന അടിമുടി മാറുകയാണ് അദ്ദേഹം കോട്ടൺ സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നടന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണൊക്കെ ടൈ ഒക്കെ കെട്ടി നടന്ന ആളാണ് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഈ മുസ്ലിം ഗാന്ധി ആവാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഈ പൈജാമ കുർത്ത അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് എന്നാലും അദ്ദേഹം അപ്പോഴും മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു പലരും പറയാറുണ്ട് പന്നിയർച്ച കഴിക്കുമായിരുന്നു പുക വലിച്ച് 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 അവസാനം ക്ഷയരോഗം പിടിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം മരിക്കുന്ന ക്ഷയരോഗം അല്ല ലങ് ക്യാൻസർ കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്ഷയരോഗ ബാധിതനായിരുന്നു പലപ്പോഴും എപ്പോൾ തീരും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രോഗബാധിതനാണ് സന്തോഷം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നെഹ്റുവിന് ഒരിക്കലും ജിന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല യു കുൺ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ആരോഗ്യ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് കോട്ട്സ് ഒരുപാടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെലക്റ്റഡ് വർക്ക്സിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റിംഗ് ടി വിയിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് പാകിസ്ഥാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നത്തിങ് ഇഫ് ഓൺലി ടു കീപ് ജിന്ന ഫാർ അവേ ആൻഡ് നോട്ട് ടു അലോ ഹിസ് മഡിൽ ആൻഡ് അരോഗൻ ഹെഡ് ഫ്രോം ഇൻറ്റർഫിയറിങ് കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഇന്ത്യസ് പ്രോഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് നിരന്തരം തലയിട്ട് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ജിന്നയെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വിഭജനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ വേണ്ട ഈ മനുഷ്യനെ ഇവിടെ നിന്ന് സഹിക്കാൻ വയ്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ എന്താണ് ഐ കൻ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ മുസ്ലിംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിൽ സഫർ മോസ്റ്റ് ജിന്നയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ജിന്നയുടെ കളി കൊണ്ട് ശരിക്കും പണി കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംസിനാണ് എന്ന്
പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം അപ്പോഴേ എന്ത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് ജിന്നയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ല അതാണ് രസം ഈ പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള ആ പുലിപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ എങ്ങനെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുക്കണം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണോ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്തായിരിക്കണം നിയമം ഓട്ടോണമസ് ബോഡി ആയിരിക്കണോ റിപ്പബ്ലിക്കിന് ഉള്ളിലായിരിക്കണോ പുറത്തായിരിക്കണോ ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ പാകിസ്ഥാൻ വേണം ഹിന്ദൂസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് കനോ ലിവ് ടു കദർ ഇതാണ് ഐഡിയ എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ച് പാകിസ്ഥാനിൽ പോകാനേക്കാൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയ മുസ്ലിംസ് ഒരുമിച്ച് നിന്നു അവർ ഡിവൈഡഡ് ആയി ടു നേഷൻ തീരിയുടെ ഒരു അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവർ നമ്മുടെ തർക്കത്തിൽ ഒരിക്കൽ ജിന്ന വോണ്ട് നെഹ്റു ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഓൺ പീപ്പിൾ ദ ഹിന്ദുസ് നെഹ്റു നിങ്ങൾ അധികം വാചകം ഒന്നും അടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പോയി നോക്കിയാൽ മതി ഹിന്ദുസിന്റെ കാര്യം പോയി നോക്കൂ നെഹ്റുവിന് ആക്ഷേപമാണല്ലേ ഈ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഒക്കെ അതിനൊക്കെ ഉപരിയായി ചിന്തിക്കുന്ന മാനവിക ബോധമുള്ള ഒരു വിശ്വബോധനായ നെഹ്റുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാണ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യം പോയി നോക്കി മതി ഇവിടെ വന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറയും ആ വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നെഹ്റുവിന് ദേഷ്യമായി നെഹ്റു പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് not being religiously or communally inclined i venture to think of my people as indian people as a whole enike hindu muslim onnu illa indian janane mottathil onnayaattaanu njan kaanunnu ennu tirichadichu madabodham illatha madayetharamaayi chindikkunna oru thane madavaadiyaayittu mudravathi avane sambandhichu ultimate aayittulla apamaanam aanu ellam madavaramaayi kaananu ari madayetharamaayittu ennittu oru gunam illa jinne aadi nokkittu ella madayetharam nehru ഗാന്ധിയൊക്കെ എതിർത്ത് ഒരു ഗുണവുമില്ല അവസാനം നോക്കിട്ട് യുവന്മാരുടെ കാർഡ് തന്നെ കളിക്കാം ഗാന്ധിയുടെ കാർഡ് തന്നെയാണ് ജിന്ന കളിച്ചത് ഗാന്ധിയെ കുറ്റം പറയുന്നില്ലേ ആ കാർഡ് മോശമാണ് ഗാന്ധി നല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കും മഹാനായിരിക്കും പക്ഷെ ആ കാർഡ് വളരെ മോശമാണ് മതരാഷ്ട്രീയം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വളരെ കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് നിസീജ് ഹജാരി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അതായത് മിഡ് നൈറ്റ് ഫ്യൂരീസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത ഈ ജയ്പൂർ ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ വരെയുണ്ട് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഞാനത് ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരും ഞാനും ഈ അദ്ദേഹം രോഗിയായിരുന്നല്ലോ ജിന്ന രോഗിയായിരുന്നു ഇസ് ഇൽനെസ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി പാകിസ്ഥാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ദിനമാണ് അദ്ദേഹം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇന്ത്യ ഈ പതിനാലാം തീയതി സ്വാതന്ത്ര്യം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഷ്ടിച്ച് ഒരു വർഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ജിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ലങ് ക്യാൻസർ ഒഴിച്ച് മരിക്കുകയാണ് അതിനു മുന്നേ തന്നെ ജിന്ന ഈ പലപ്പോഴും ഈ വിഭജനത്തിൻ്റെ തർക്കങ്ങളും വാദഗതികളും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജിന്നെ ഈ ഗാന്ധിജി ജിന്ന എന്നാ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിക്കോളൂ എന്നാലും വിഭജനം ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള വാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ജിന്നയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമാണെന്ന് കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഓരോരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഞാനതൊരു വസ്തുതയായിട്ട് പറയല്ല പക്ഷെ ആ വ്യാഖ്യാനം ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം ജിന്ന മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് കുറേ കൂടെ ഹാർഡ് ലൈനർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അധ്വാനി മരിച്ചപ്പോൾ അല്ല അധ്വാനി പോയപ്പോൾ മോദി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അധ്വാനി സഹിക്കാൻ വേറെ ആളുകൾക്ക് അവർ പറഞ്ഞു നോക്കേ വാജ്പേയ് നോക്ക് എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഈ അധ്വാനി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നു അധ്വാനി എന്ത് നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഈ മോദി നമ്മുടെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സെൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഇസ് ഇൽനെസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ had to take the whole month off and the recuperation in some village outside karachi the year before he had done something similar adeyathinte adeyathin siramayi annu roga undayirunnu roga avasthayil aayirunnu adile valiya prathegatha undayirunnu ellarkum ariyayirunnu pakshe adeyathinte maranam allengil adeyathin rogam adine kurichulla oru chodyathin adeyam parayunnathu impossible to say let us see he had died in 1947 itself who is to say that who or came after him in the muslim league would have been more radical how do you know somehow this is this would have been better for india or if jinna pakistan kondu poya truncated moti turn pakistan alle chedal aricha chedal karandiya pakistan vettana poy nanu adu karyam ee bengalum punjabum murikina jinna kishtam allayirunnu bengal mottham venam adu appo full chakka punjabum venam adu pakshe idu rendu murichana kodutathu muriche koduko nu patel parayu anna മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ കൽക്കട്ട കൽക്കട്ട ശരിക്കും വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് പക്ഷെ കൽക്കട്ടയാണ് ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് സിറ്റി ആരും ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ അവിടെ ക്യാപിറ്റലൊ
ഒരു പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബിസ്മാർക്ക് ഇന്ത്യൻ ബിസ്മാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന മനുഷ്യനാണ് ദേശീയത അല്ലെങ്കിൽ നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പലരും പറയാറുള്ളത് ജിന്ന വോസ് ഓൾസോ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ ഗാന്ധി പട്ടേൽ ആൻഡ് ഓൾ ദ കോൺഗ്രസ് ലീഡേഴ്സ് ബട്ട് ദർ വോസ് എ പർട്ടിക്കുലർ മ്യൂച്വൽ ഡിസ്ലൈക്സ് ബിറ്റ്വീൻ നെഹ്റു ആൻഡ് ജിന്ന ഇത് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം ന്യൂസ് വീക്ക് മാഗസിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ടൈം മാഗസിൻ്റെ ഹോങ്കോങ് യൂണിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് കിട്ടും പി ഡി എഫ് അല്ല മീൻ കിൻഡൽ വേർഷൻ പി ഡി എഫ് കിട്ടുക ആ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബാണ് ഒറിജിനൽ പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിൽ ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾ അല്പം കൂടുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പഞ്ചാബ് എങ്ങനെയാണോ റാട്ട്ലിഫ് വന്ന് വിഭജിച്ചത് എഴുതി വെച്ചത് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇന്ത്യൻ ലൈൻ അകത്തോട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അകത്തോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവസാനം മുറിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതായിരുന്നു ലൈൻ റാട്ട്ലിഫ് സുരൽ റാട്ട്ലിഫ് ഈ ബൗണ്ടറി കമ്മീഷൻ്റെ തലവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ വരുന്നത് അദ്ദേഹം മറിച്ചാണ് പട്ടണങ്ങൾ ജലസേചന പദ്ധതികൾ നദികൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ വേണം വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ കാണാം അവിടെ കുറേ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറേ ഹിന്ദുക്കൾ അവിടെ വേറൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരണക്കെട്ട് എന്തോ ചെയ്യും അത് എളുപ്പമല്ല വിഭജനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനവാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മൾ വിഭജിക്കുന്നത് ഒറ്റ വര വരച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ ഭൂവിടെ എടുത്ത് നോക്ക് നേർ വരയാണ് ചതുരം ഒക്കെ പോലെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നടക്കാം അവിടെ മനുഷ്യരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് മനുഷ്യരില്ല എന്നല്ല കുറച്ച് മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയില്ല ഇതൊന്നും നടക്കില്ല ഒരു ബ്രെയിൻ സർജറി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈഷമ്യമുള്ള ഒരു കൃത്യമാണ് റാട്ട്ലിഫ് അന്ന് വരച്ചിട്ട് പോയ പോക്കാണ് പിന്നെ ഇതിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വരേണ്ട കാര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇന്ത്യ സാധനം കിട്ടിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബൗണ്ടറി ആ ഇതാണ് ബൗണ്ടറി ഇന്നലെ സാധനം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബൗണ്ടറി പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ എത്ര എണ്ണം ചത്തു എത്ര എണ്ണത്തിന് സ്വത്തും സമ്പാദ്യവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു മനുഷ്യർ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന വര നിങ്ങളൊരു എ സി റൂം എ സി റൂം ഇല്ലല്ലോ ഈ എ സി ഇതൊരു എ സി റൂമാണ് ഞാനൊരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം പരിപാടികൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ടൊമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഞാനൊരു എ സി റൂം കേരളത്തിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ അതിൽ കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളറിയപ്പെടുന്ന എ സി റൂമിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളാണ് ഫൈവ് ഈസ് ഇനോ എന്തിനു ഫൈവ് അതിൻ്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ എ സി റൂമിൽ നമ്മളൊരു പറയുന്ന ഒരു ശൈലി അനുസരിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ കടലാസിൽ വരയ്ക്കുന്ന ആ വരകൾക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവാൻ കഴിയൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ റാട്ട്ലിഫ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വരച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കും ഈ വര പണ്ട് വേവൽ വേവൽ ആയിരുന്നല്ലോ വേവൽ ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് അവർക്ക് ആകപ്പാട് ഒരു വേവലാതി ഉള്ള സമയത്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്നെ ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യാപകൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടുന്ന് ആകപ്പാടെ പോകണം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ വേവലാതി പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വേവലിനെ അയച്ചത് എന്ന് പറയും ഓക്കെ റൈറ്റ് അല്ലാതെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടെന്നല്ലേ ഐ സല്യൂട്ട് ദാറ്റ് ടീച്ചർ എനിവേ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് എന്താ പറയുക ആ വേവല് സിംല കരാർ ഒക്കെ ഉണ്ട് സിംലയിലെ കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി ഏതാണ്ടൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മേളിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ശരിക്കും ഈ റാട്ട്ലിഫിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനം മുസ്ലിം ലീഗ് ആദ്യം തൊട്ടേ ഈ ഈ സ്വയംഭരണം കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രാജ്യമായി കഴിഞ്ഞു എ കൺട്രി വിദിൻ ദ കൺട്രി ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആലോചിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പോ
മുസ്ലിം ആൾക്കാർ ജയിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഇത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പേരിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഹ്റു പറയുന്ന അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല അത് കോൺഗ്രസിന്റെ പേരിൽ എടുക്കും ഇലക്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ജയിച്ചു കോൺഗ്രസ് നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ആണ് അല്ല നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല അല്ല പലപ്പോഴും പറയില്ല ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിനെ നിർത്തി പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര ക്ഷീണമായി പോയി അന്ന് ജിന്നയ്ക്ക് നെഹ്റുവിന്റെ ആരോഗ്യൻസ് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയും പക്ഷെ നെഹ്റു പറഞ്ഞല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ടിക്കറ്റിലാണ് അവർ ജയിച്ചത് അവർ കോൺഗ്രസ് അവരായിട്ട് തന്നെ തുടരുന്നു അല്ല അവരെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മുപ്പത്തേഴിൽ ഇലക്ഷൻ ഐ എൻ സി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് സീറ്റ് നേടി മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ പാർട്ടി എ ഐ എം എൽ നൂറ്റി അഞ്ച് സീറ്റ് യൂണിയനിസ്റ്റ് പാർട്ടി നൂറ്റി അഞ്ച് സീറ്റ് ആ പാർട്ടിയൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയെന്ന് അറിയില്ല കുറെ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ആയപ്പോ കഥ മാറി കാര്യം പിന്നെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ബ്രിട്ടൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നെഹ്റുവിന്റെ ബ്ലണ്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലണ്ടർ ഈ മിക്കവാറും പ്രോവിൻസിലെല്ലാം തന്നെ എന്താ നോക്കുക ഐ എൻ സി എമേജ് പവർ ഇൻ എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോവിൻസസ് ദ എക്സെപ്ഷൻസ് ബീങ് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് പത്തിൽ എട്ട് പ്രോവിൻസിലും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പത്തിൽ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇന്ത്യക്കാരോട് ചോദിക്കാതെ ഇന്ത്യയെ കൂടി ബ്രിട്ടൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വലിച്ചഴിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ കപ്പൽ കടത്തി യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരെല്ലാം രാജിവെച്ചു ഗവൺമെന്റുകളെല്ലാം രാജിവെച്ചു ഇതൊരു ഭയങ്കര അത് ഭയങ്കര ഒരു അബദ്ധമായി പോയി കോൺഗ്രസ് കയ്യിരുന്ന സാധനം കളഞ്ഞു കുളിച്ചു പിന്നെ യുദ്ധ സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് യുദ്ധത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടത്തുന്നു ഒമ്പൻ പരാജയം ആ സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് ജിന്ന ചെയ്യുന്നറിയോ ജിന്ന ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പോയി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങി അംഗസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിച്ചു പാർട്ടി ശക്തമാക്കി ബ്രിട്ടന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിം സൈനികരെ വിട്ടു അവസാനം നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ യുദ്ധം ജയിച്ചപ്പോ കോൺഗ്രസ് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി സ്വാധീനശേഷി കുറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് സ്വാധീനശേഷി കുറഞ്ഞ ഗാന്ധിജി ബാർഗെയിനിങ് പവറുമായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ജിന്ന പാകിസ്ഥാൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലേ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് നാൽപ്പത്താറിലെ ഇലക്ഷനിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിം സീറ്റുകളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് വിജയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിലെ അഭിപ്രായം അത് ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ്സിൽ സോറി ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയിയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു മുസ്ലിം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു മുസ്ലിം അംഗത്തെ എടുത്തപ്പോൾ ജിന്ന പറഞ്ഞ് പറ്റില്ല മുസ്ലിം അംഗങ്ങളെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ തരും ആ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ദേശീയ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും പറ്റില്ല കോൺഗ്രസിന് ഇറിറ്റേഷൻ വരുമോ ഇല്ലേ മുസ്ലിം ലീഗ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല മുസ്ലിം ലീഗ് നോക്കും വി ആർ ദ കസ്റ്റോഡിയൻ വേറെ ഒന്നും എടുക്കില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അവസാന ചാൻസ് ഇന്ത്യ ഒരുമിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലെ ലാഹോർ ഡിക്ലറേഷനിലാണ് ലീഗ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ വേണം അപ്പോഴും അറിയില്ല അന്ന് രണ്ട് പാകിസ്ഥാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായി ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് അവിടെ ബംഗാൾ ഇവിടെ പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ബംഗാൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഇത് രണ്ടുകൂടെ എങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമാകുന്നത് നടക്കും ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് മാസം ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ വരുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ മൂന്ന് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പെരിക് പെരിക് ലോറൻസ് എ വി അലക്സാണ്ടർ അതുപോലെ സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ പോയ ആളാണ് ക്രിപ്സ് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അണ്ണൻ തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറിലും വരുന്നത് ചർച്ച നടത്തി ഒരു കപ്പലിൽ
ഈ മൂന്ന് ഓട്ടോണമസ് യൂണിറ്റുകൾ മൂന്നിന് സ്വന്തമായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം സ്വന്തമായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഒരു പൊതു പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കും അതിലേക്ക് അയക്കാം എല്ലാ പ്രോവിൻസിനും സ്വന്തമായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും സ്വന്തമായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന രാജ്യത്തിനും സ്വന്തമായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അയ്യരുകളിൽ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പുള്ളി കറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബംഗാൾ ആസാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബ് സിന്ധ് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പറഞ്ഞോളാണല്ലോ ജിന്ന പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു ജിന്ന അംഗീകരിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് അംഗീകരിച്ചു ദർ ഇസ് നോ ഡിവിഷൻ ദർ ഇസ് നോ പാർട്ടീഷൻ the country will remain united but this is the condition this is the condition three provinces three units abc congress netti poi endu cheyana vibhajana olivakkanulla avasana avasaram congress in tattathil angeerichu pakshe idu engane angeerikku idu religious lines illulla divisions aanu ഇതിൻ്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഭാവി എന്തായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഓവിഷ അതിനകത്ത് പ്രൊവിഷം വെച്ചിരുന്നു അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ പ്രോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോവിൻസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോവിൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അതായത് പൊതുരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ചും പത്ത് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും ശിഥിലമാകാം ആകെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അന്ന് നെഹ്റു നടത്തിയ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണെന്ന വിഷയമായത് അതും നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു ബ്ലണ്ടറായിട്ട് പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് അവിടെ വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് നെഹ്റു പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ അംഗീകരിച്ചു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷന് ശേഷം ഉടനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനങ്ങൾ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നെഹ്റു സംസാരിച്ചു ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നെഹ്റു സംസാരിച്ചു ജിന്നയ്ക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇവന്മാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സമ്മ സമ്മതിച്ചല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി നാളെ ഇത് മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെ മാറ്റാനും പറ്റില്ല നെഹ്റുവിനെ പലരും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ അങ്ങനെ പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ നെഹ്റു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും മതപരമായ രാജ്യത്തെ മൂന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ അത് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അത് മാറ്റും ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമ്പോൾ മാറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു അമൻ്റ് ചെയ്യും ഭേദഗതി വരും എന്നുള്ളത് അതോടുകൂടി അവിടെ പോയി സംഗതി പോയി ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് പോയി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി തുടങ്ങി നെഹ്റുവും എല്ലാവരും കൂടെ വെച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അസംബ്ലിയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് തുടങ്ങി മുസ്ലിം ലീഗിന് പിണിയേറി അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലം ഭാഷ പറഞ്ഞ പിണിയേറി എന്ന് പറയും കണ്ണ് കാണാം ഇത് എന്തു ചെയ്യുന്നേ മാറി അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല നേരെ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോവുക ഡയറക്ട് ആക്ഷൻ ഡേ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓഗസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ജിന്ന പറഞ്ഞ ഇതാണ് നിങ്ങൾ തെരുവിൽ പ്രതിഷേധിക്കൂ എന്താണ് തെരുവിലെ പ്രതിഷേധം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ് തെരുവിലെ പ്രതിഷേധം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഓമന പേര് മാത്രമാണ് കൽക്കട്ടയിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നാലായിരം പേരാണ് മരിച്ചത് അനൌദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പന്തീരായിരം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നാലായിരം പേര് മരിച്ചു എന്നാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കടകൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നു ഒരു
ഇവിടെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശം കൽക്കട്ടയിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ബീഹാറിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടക്കുരുതിക്കരെ അതിൻ്റെ പ്രതികാരം ഒന്നും അതിലേ അതിനുശേഷം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ സിഖുകാരും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം അവിടെ ആയിരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ പേപ്പർ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ തരിക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് നേടിയെടുക്കും ഡൽഹിയിലെ മുറിയിലിരുന്ന് ജിന്ന എന്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ രാജ്യം ഇങ്ങനെ കത്തുന്നു കോൺഗ്രസ് നിസ്സഹായമായി പോയി നമുക്ക് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു രാജ്യം കൊടുത്തേക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പിന്നെ എന്താ ചെയ്യ അങ്ങനെയാണ് പാർട്ടീഷൻ അവസാനം സമ്മതിക്കുന്നത് ആറു മാസം മുന്നേ തന്നെ പട്ടേലിന് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു നെഹ്റുവും സമ്മതിച്ചു ഗാന്ധിജി അവസാന നിമിഷം വരെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ശവത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഈ രാജ്യം വിഭജിക്കൂ നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ ജിന്നയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കൂ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്നാലും രാജ്യം മുറിക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭയും ആർ എസ് എസ് അവരെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിത്രത്തിലില്ല അവർക്കൊന്നും സ്വാധീന ശക്തി ഇല്ല അവർക്കൊന്നും ഈ ചർച്ചകളിലോ കാര്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല അവരാഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം വിഭജനം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അഖണ്ഡ ഭാരതമായിരിക്കും അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതൊന്നും അന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കോൺഗ്രസും ലീഗുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് തേർഡ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇത് റാട്ട് ക്ലിഫിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ജിന്നയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നെഹ്റുവിലേക്കോ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോൾ അല്ല കോൺഗ്രസിലേക്കോ മാറ്റുമ്പോൾ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ടു കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഹു ലിവ് ഇറ്റ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഐ മീൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദീസ് കൺട്രി എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ആയിരം വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചത് പല പല രാജാക്കൻ ഹിന്ദു രാജാവ് മുസ്ലിം ജനത മുസ്ലിം രാജാവ് ഹിന്ദു ജനത മുസ്ലിം ചക്രവർത്തി ഹിന്ദു രാജാവ് ഈ ആയിരം വർഷം ഈ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചല്ലേ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഈ ടു നേഷൻ തിയറി അന്നില്ലല്ലോ അതൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് മുഗൾ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലും മറാത്തരുടെ കീഴിലും എല്ലാം തന്നെ മറ്റ് പദവിഭവക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് അവസാനത്തെ നൂറ് വർഷത്തെ ഇത്ര രൂക്ഷമായി വരുന്നത് ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുന്നവൻ ഭരിക്കും നമ്പർ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്പർ കുറവാണ് എന്ന് കണ്ടു രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്പർ വലിയ പ്രശ്നമല്ല രാജാവിൻ്റെ ഇങ്ങനെ രാജാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ജനാധിപത്യം അങ്ങനെയല്ല വോട്ടെടുപ്പാണ് പക്ഷെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കാം ഇന്ത്യ വിഭജനം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ആദ്യം തൊട്ടേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും രണ്ട് രീതിയിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈവൻ ട്രെയിനിൽ തന്നെ മുസ്ലിം കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഹിന്ദു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു നിയമങ്ങൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു നിയമം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിയമം ഇവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു തന്ത്രം തന്നെയായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും അതാണ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോഴെന്താ വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോഴും വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ജനങ്ങളെ ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും അതൊരു പ്രശ്നമാണ് കാര്യം ഡിവൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയെ ഭരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതാണ് എൻ്റെ സത്യം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായി ഇവിടെ പഞ്ചാബ് ഇവിടെ ബംഗാൾ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായെന്നാണ് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സെർച്ച് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തൊണ്ണൂറായിരം വരുന്ന പാകിസ്ഥാനി സൈനികർ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുന്നു ബംഗ്ലാദേശ് ഉണ്ടാകുന്നു അവാമി ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ബംഗ്ലാദേശിൽ ഉണ്ടാകും അവർ ഇലക്ഷനിൽ ജയിക്കുന്നു അത് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ സൈനിക നേതൃത്വം സമ്മതിക്കുന്നില്ല പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തെ ഇറക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി രാത്രി യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നു പിന്നീട് അവസാനം ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും പാകിസ്ഥാനി സൈന്യവും
ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വരാൻ കാര്യം എന്താണ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ ഒരു കാരണം ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എനിക്കൊന്നും ഒരു പത്തെണ്ണായിരം പേരെ കൊല്ലപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷെ ഒരു കൂടി ആൾക്കാരെയാണ് അത് തിരസ്കരിച്ചത് അവരെ വേരുകൾ അറ്റുപോവുകയാണ് അവർ ഇന്ത്യയിലെത്തുകയാണ് അന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വലിച്ചടിക്കപ്പെടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമല്ല ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ഇരച്ചെത്തുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ അവർക്ക് മുഴുവൻ ക്യാമ്പുകൾ ഇന്ത്യയാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ആ ക്യാമ്പുകളിലെ ക്യൂവിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ക്യൂവിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആഹാരം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നേരെ പോകുന്ന ക്യൂവിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കാനാണ് അടുത്ത നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായിട്ട് റവ ഗോതമ്പൊക്കെ കലക്കി കുടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിയും ഈ കീടങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ടാണ് രണ്ടാം ലോകമായതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കീടങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറായിരം പാകിസ്ഥാൻ സൈനികർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് പാകിസ്ഥാൻ ഇത് കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്കാണ് കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിനും നാൽപ്പതിനായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് സൈനികരെ അല്ലാതെ അയച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ തൊണ്ണൂറായിരം പേര് കീഴടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനൊരു കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സൈന്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും നഴ്സുമാർ പാചകക്കാർ കുശിനിക്കാർ എല്ലാവരെയും കൂടെ കണക്കാണ് തൊണ്ണൂറായിരം എന്തായാലും പാകിസ്ഥാൻ കീഴടങ്ങിയ കണക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അത് ടോപ്പായിട്ട് ഈ നമ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഒരു ഫാക്ട് ചെക്കിൽ ഒരുപാട് തർക്കങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ അത് സംഗതി സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ എന്തിനാണ് ഈ രണ്ടും ഒരു രാജ്യമാക്കിയുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രശ്നമായത് നിങ്ങളൊരു ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനും വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനും അന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ പോരായിരുന്നു അന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ പോരായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നം വേറെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ജിന്നയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രപിതാവും ഗവർണർ ജനറലും ആകാൻ പറ്റുന്നത് ജിന്നയല്ലേ ഇത് ഇതിനകത്തൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ഈ രണ്ട് രാജ്യം ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോരെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ എഴുപത്തൊന്നിലെ യുദ്ധവും ആസാം കരാറും ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലും ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്തുമാത്രം ദുരിതങ്ങളാണ് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായത് പക്ഷെ പല രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം പലരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഇവർ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ പോയ രാജ്യം അതിന് ബംഗ്ലാദേശിലുള്ളവർ ബംഗാളികളാണ് അവരെ ചരിത്രം അവരെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിയാണ് ഇവരെ പഞ്ചാബികളുടെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറുദു ആണ് ഈ ഭാഷകൾ നമ്മൾ യോജിക്കില്ല ജനങ്ങൾ നമ്മൾ യോജിക്കില്ല സംസ്കാരം നമ്മൾ യോജിക്കില്ല അവിടെ മതത്തിന് ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇറാഖിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും സിറിയയിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു മതമായിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ബംഗാൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സുഹ്രാബാദി എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് പുള്ളി ഹീസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ ബുച്ചർ ഓഫ് ബംഗാൾ അന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ദിവസം കൽക്കട്ടയിൽ നടന്ന ഈ നാലായിരം പേരെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ലഹളയുടെ സൂത്രധാരനായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ചു അദ്ദേഹം സഹായിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൗനാനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ് ബിക്കം വെരി അൺപോപ്പുലർ എമങ് ഹിന്ദുസ് ഒരു ഭരണാധികാരി ചെയ്യേണ്ട രാജധർമ്മം നിലവറിച്ചില്ല പണ്ട് വാജ്പേയി മോദിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് രാജനീതി ജനങ്ങൾ തമ്മിലടിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ കലഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഭരണാധികാരി സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തണം നീതി നടപ്പിലാക്കണം എന്ന രീതിയിൽ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി മോഡിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ മോഡിയും വാജ്പേയും കൊണ്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാജ്പേയി ഇത് പറയുമ്പോൾ മോഡി ഉടനെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ആ ആ ശരിയാണ് അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രഭായി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മോഡി അല്ല വാജ്പേയി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എക്സാക്ട്ലി ഈ സുഹ്രാവാദി അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതുണ്ട് ആ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഡേയിൽ നടന്ന കമ്മ്യൂണൽ വയലൻസിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള വാദമുണ്ട് ആ ആളാണ് സുഹ്രാബാദി ഈ സുഹ്രാബാദിയുടെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏതാണ്ട് ആറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നവഖാലിയിലെ ക
അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് ഇതേ സുഹ്രാവാദി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി കൽക്കട്ടയിലേക്ക് ഗാന്ധിജി വീണ്ടും ചെല്ലുമ്പോൾ സുഹ്രാവാദിയും കൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ കൂട്ട കൂടരുത് കൂടെ കൂട്ടരുത് ബംഗാളികളെ കശാപ്പ് ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ടും ഗാന്ധിജി അയാളെയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് പോയി പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഴിമതി ആരോപണം ഏതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രസിഡന്റ് പുറത്താക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചിന് പോരുവിച്ചു ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട പൈലറ്റിലേക്ക് എന്റെ അവസാന പാർട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നത് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വയലൻസ് ഇറപ്റ്റഡ് ഇൻ വില്ലേജസ് ബംഗാൾ നവഖാലി ഡിസ്ട്രിക്ട് നവ് ഇൻ ബംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് ഗാന്ധി വോസ് ഇൻ നവഖാലി ആൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രം സിക്സ് ലെവൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജി നവഖാലിയിൽ ഉണ്ടായി അയ്യായിരം ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്ന സ്ഥലമാണ് പലരും ഗാന്ധിജിയോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പോകരുത് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റില്ല സത്യത്തിൽ ഗാന്ധിജി ബംഗാൾ കലാപഭൂമിയിലൂടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടത് ദ സോ കോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് വല്ലതും പറയുന്നത് അത്ര രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആക്രമിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നേ പറയുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുന്നേയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ഇതേ കണക്ക് ജിന്ന ഒരിക്കൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു കഠാരയമായ ചാടി വീഴുന്നു ജിന്നയുടെ മോള് ജിന്നയുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡാണ് കാര്യം അവരൊരു അമുസ്ലിമിനെ പ്രണയിച്ചു സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ഒരു അമുസ്ലിമിനെ പ്രണയിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച ജിന്നയ്ക്ക് സ്വന്തം മകളൊരു അമുസ്ലിമിനെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ അത് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല ഇതേ ബുദ്ധിമുട്ട് നെഹ്റുവിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ ഓരോ ചരിത്രം പറയും അങ്ങനെ ആക്രമിക്ക കത്തിക്കുത്ത് വെക്കുന്ന അത് അദ്ദേഹം അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് മാ വർഷങ്ങളോളം മിണ്ടില്ല പരസ്പരം സംസാരിക്കില്ല മകളും അച്ഛനും തമ്മിൽ മകളുടെ പ്രണയം അച്ഛൻ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ കത്തി ഈ വധശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവരവിടെ വീണ്ടും ചെന്ന് ജിന്നെ കാണുന്നത് അവരൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് അവർ പണ്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവർ പറയുന്നത് അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം തന്നെ കൊല്ലാനായി ശ്രമിച്ച മനുഷ്യൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ് എന്ന് ആദ്യം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാനാണ് ഗാന്ധിയുടെ കാര്യത്തിലും പലപ്പോഴും അല്ലേ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൊലപാതകി ഒരു ഹിന്ദു ആയിരിക്കണേ എന്ന് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ആയിരിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പറഞ്ഞതും ജിന്നയുടെ കൊലപാതക സമയത്ത് ആ കൊലപാതക ശ്രമം നടത്തിയത് ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് ലോകത്തെ അറിയിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർബന്ധവും കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമാതിരി കാര്യങ്ങൾ പിടിക്കും അതാണ് അത്രമാത്രം സംഘർഷാത്മകമായിരുന്നു ടെൻഷൻ റിഡനായിരുന്നു സാഹചര്യം ഗാന്ധിജി ദ ഡ്രോപ്പ് പൈലറ്റ് കോൺഗ്രസിന് വേണ്ട അതിന് ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പ്രാക്ടിക്കലല്ല യുട്ടോപ്യനാണ് ഐഡിയലിസ്റ്റിക്ക ശരിയായിരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം ഈ വിസിസ് വെയർ റിസെൻറ്റഡ് ബൈ മുസ്ലിം ലീഗ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മുസ്ലിം ലീഗ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ലോക്കൽ മൗലവീസ് ആൻഡ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ മുസ്ലിം വില്ലേജസ് വരരുത് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ദ മസാക്കർ ഓഫ് മുസ്ലിംസ് ഇൻ ബീഹാർ ആസ് എ റിജക്ഷൻ ആസ് എ റിയാക്ഷൻ ടു ദ നൗകാലി വാസ് ഓൾസോ ദ മൈ ദ പ്രൊവോക്കേഷൻ ഈവൻ സുഹ്രാവാദി ആസ് ഹിം ടു ലീവ് ഞാനത് പറഞ്ഞാണ് നവകാലി ചെന്നിട്ട് ഗാന്ധിജി എന്താണ് ചെയ്തത് കമ്മ്യൂണൽ വയലൻസ് ഉണ്ട് കലാവ് എല്ലാം ഒന്നാമത് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യ ഇന്നത്തെ കണക്കും ഒക്കെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഇതൊക്കെ വീടൊക്കെ ഉണ്ട് പണ്ടൊന്നും വീടും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം ഒന്നും ഇല്ല ചുമ്മാ അത് കുടലും അത് ചുമ്മാ അത് കഴുത്തറത്തും വെട്ടിയും ചവിട്ടിയും കൊണ്ടു ഇന്നലെ അവരെ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിരുന്നവർ ഒരുമിച്ച് ജോലിയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് മദ്യശാലയിൽ
മനുഷ്യ വിസർജ്യം കലർന്ന മണ്ണിനെയാണ് കുഴമണ്ണിനെയാണ് നൈറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് സോയിൽ നോക്കി മാറി എന്തോ ചെളി മാത്രമാണ് ചെളിയല്ല ഈ സാധനം ഇതാണ് ഇത് ഇത് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് and narrow slippery village path and the deck of the narrow water lock doors roads and so that he could not walk and gandhi a frail man 77 years of age walked barefoot and avada chen adeham parna oru moonu naal karyangal aanu yan parayana one adeham parna no police military would protect those who are cowards karyam purushan mar ella avarellam veedu vittu otta hindukal avade illa avada chen adeham parna ningal endina veedu vittu poyu ningal ivada vannu tirichu thamasikkanam ningal ee veedu vittu povunna aanu prashnam ഇപ്പം ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വീട് വിട്ട് പോകണ്ട ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ഹിന്ദുക്കളെ കലാപം നടത്താൻ ആഹ്വാനം കൊടുക്കുകയല്ലേ ഗാന്ധിജി ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു വാദമായി ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഹി ബ്ലെയിം ദ മെയിൽസ് പുരുഷന്മാർ വീട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവരെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ വീട് വിട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തടയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളെ ഒരു മിലിറ്ററിക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു and he is also blaming the upper caste people upper caste avare keel aanallo yajamanmar avare aanengu avare keel aanu thollaligal aayittu aalukal ullu ningale salam vittappo ningale thollaligale avare aakramichu ningalum povirudayirunnu and workers thollaligal undayirun hindukal aayittulla thollaligal nalla pani edukkana nalla painting alengil chotu thollaligal alengil nalla reethile kaiga sheshiyulla aalkar undayirun ningal engane odi poyidu ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം സമാധാന ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസ്താവനകൾ മൊത്തം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിൻഡൽ കണക്കിനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹരിജൻ എഴുതുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കണം അപ്പൊ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് കൽക്കട്ടയാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആർമിയെ വിളിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭ പറഞ്ഞു കൽക്കട്ടയിലേക്ക് അവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ആർമിയെ വിടുക ഗാന്ധി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആർമിയൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്തോ സാധിക്കണം ആർമി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമോ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്വയം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മുസ്ലിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാദമാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മുസ്ലിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ അവരുടെ സഹോദരിമാരാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ അവ നിങ്ങളെ പെൺമക്കൾ അവരുടെ പെൺമക്കളാണ് നിങ്ങൾ അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആർമി വേണ്ട ആർമി ഇത് ഇത് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ മിലിറ്ററിയെ വിടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം പിൽക്കാലത്ത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് പഞ്ചാബി ലഹള നടന്നപ്പോൾ ശരിയായി വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആർമി വിട്ടിട്ടും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഇത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് ആർമി വിട്ടുകൊണ്ട് അത്രയും സംഭവിച്ചുള്ളൂ എന്നേ പറയാൻ പറ്റും ആർമി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവരും എല്ലാവരും ഓടും പോലീസുകാർ വന്നാൽ ഓടും ഇതൊന്ന് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള മോശം ചിന്തയാണ് ആർമിയെ വിട്ടോ ഒന്ന് ആർമിയാണ് വിടേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സമാധാനം സമാധാനം ഹലോ എനിക്ക് അത് അല്പം സമാധാനം യേശു ഈ വീടിന്റെ രക്ഷകൻ എന്നെ അകത്ത് കയറ്റി വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു വന്ന് നോക്കി ചെയ്യുന്നോണം ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ഇതിന്റെ എല്ലാ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ധാർമ്മികമായ യുദ്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേദനിക്കും അച്ഛന് വേദനിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ആദ്യ ദിവസം സന്തോഷമായിരിക്കും സഹോദരിക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും പക്ഷെ അവരും പിന്നീട് ദുഃഖിക്കായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ല ഒരു പക്ഷേ അവർ അവർ അഫക്റ്റഡ് അവർക്ക് പീഡനം പോലെ തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്തവരും നിങ്ങളോട് യാതൊരു വികാരം ഇല്ലാത്തവരും നിങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവർക്കും അത് ആഘോഷമല്ലേ അവർക്ക് സന്തോഷമല്ലേ ഇവർ വർഗീയ ലഹള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്തെ മറ്റൊരു ഭാഗം വെറുക്കുകയാണ് കഠിനമായ വെറുപ്പാണ് കഠിനമായ വെറുപ്പ് മാത്രം അതിൻ്റെ വ്യാകരണമായിരിക്കേ നിങ്ങൾ ധാർമ്മിക സമരം അവിടെ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര വലിയ അബദ്ധമായിരിക്കും തല കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവന് മതിയാവുന്നോളം വെട്ടട്ടെ നിന്റെ ചോര കണ്ടെങ്കിൽ അവന് തൃപ്തിയാകട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡയലോഗാണ് ഗാന്ധി അടിക്കുന്നത് ഗാന്ധി മലബാർ കലാപത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നീണ്ട വരികളുണ്ട് ഒരിടത്തോ ഒമ്പതിടത്തോ അല്ല ഗാന്ധി ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് കൈത്തരിപ്പ് വരെ വരുന്നവരെ വെട്ടി മരിക്കട്ടെ അവര് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതനാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യ 
മിലിറ്ററി ഒന്നും വിളിക്കണം മിലിറ്ററി വിളിച്ചാൽ എത്ര നാൾ എന്ന് മിലിറ്ററി വേണം കഴിഞ്ഞ ആയിരം വർഷം നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് താമസിച്ചത് പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ മിലിറ്ററി പുള്ളിയുടെ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഓരോ തവണയും ഓരോ സമയത്തും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും കാര്യങ്ങളും മാറി മറിയും മിലിറ്ററി വേണ്ടടുത്ത് മിലിറ്ററി വിളിക്കണം അല്ല ആയിരം വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ കാലത്ത് കഴിയണമെന്നും പറ്റണമെന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഡിവോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് ഇന്ന് എന്താ ചേട്ടാ പിരിയണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇന്ന് പിരിയണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടാ അല്ലേ റേപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലേ ആയിരം തവണ നിങ്ങൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ആയിരത്തി ഒന്നാമത്തെ തവണ പറയാണ് നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചു നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെയാണ് ആയിരം തവണ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരസ്പര സമ്മതത്തോടു കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആയിരത്തി ഒന്നാമത്തെ തവണ എൻ്റെ സമ്മതം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് റേപ്പാണ് ഈ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യമൊക്കെ പറയുന്നതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമില്ല ആയിരം വർഷം ഒരുമിച്ച് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ബംഗാളിൽ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി ഒന്നാമത്തെ വർഷം നടക്കുന്ന വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഉന്നയിക്കാവുന്ന ഒരു വാലിഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല ചുമ്മാ പറയാം കാരണം അവിടെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമാണ് കത്തിക്കാളുന്നത് അവിടെ മിലിറ്ററി വിളിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും യുക്തി സഹതം പഞ്ചാബില് മിലിറ്ററി ഇറങ്ങി പഞ്ച അവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റൂളാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി കൽക്കട്ടയിലും ബീഹാറിലും ബംഗാളിലും ഒക്കെ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി കാര്യമായി ഇടപെടുന്നേ ഇല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തള്ളി തീർക്കൂ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാര്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടേ ഇല്ല അരി അവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജൂണിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുമെന്നായിരുന്നു ക്ലമൻഡാറ്റിലി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ജൂണിൽ പക്ഷെ നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചായപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്ത് പത്ത് മാസത്തിന് മുമ്പേ പാക്ക് ചെയ്ത് കാരണം വെച്ചാൽ അതാണ് ഇവിടുത്തെ വർഗീയ കലാപത്തിന്റെ ഒരു തോത് മതം ഇന്ന് അടങ്ങി അല്ലെ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് അടങ്ങിയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് കേൾക്കൂല അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സാധനം വെടിമരുന്നുണ്ട് അത് നനയാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം നോ മിലിറ്ററി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഇതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം ഇന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും If on the other hand you want Hindus to stay in your midst you should tell them that they need not look to the military for the protection but their muslim brother and sister muslim ngalode adhyam paranju hindukalku ivada nikkanam nundengil pariya ningal njangada kooda nikku ennu muslim ngal hindukalodu poi parayanam nu their daughters and sisters and mothers are your own daughters sisters and mothers and you should protect them with your lives ningal cheyanam muslim ngalodu pariya hindukalodu pariya ningal odanda avare vidichirthu ningal orumichu po idu parayan elupo alle ഗാന്ധിജി വർഗീയ കലാപത്തിന് ശാന്തി വരുത്തി എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് അവിടെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആ ദരിദ്രായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം വല്ലാത്ത ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ കിടക്കുമായിരുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധിജി എന്നും വീടുകളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ പേരോട് സംസാരിച്ചു ഗാന്ധിജി എന്നും ഹരിജനിലെ ലേഖനം എഴുതി ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി അത് കണ്ടു ഇത് കണ്ടു എന്താ സംബന്ധിച്ച് കാര്യമെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഡാമേജ് ഇസ് ഡൺ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവരകന്നു കഴിഞ്ഞു ഗാന്ധിജി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനവീകം കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത തവണ വേറൊരു വർഗീയ കലാപം വേറെ അടുത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഗാന്ധിജി അങ്ങോട്ട് പോകും ഗാന്ധിജിക്ക് വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാകുന്ന തടയാൻ കഴിയുന്നോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വർഗീയ കലാപത്തിന്റെ ഇരകളായ മനുഷ്യരെ പോയി സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് സമ്മതിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ വിഷയം പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ ഓരോ തവണ കലാപം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കലാപഭൂമിയിലേക്ക് പോയി ഭജനപ്പാട്ടും ഈശ്വരത്തല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പാടാം കണ്ണൂരൊക്കെ പണ്ട് വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും സിനിമാ താരങ്ങളൊക്കെ പോയിരുന്ന ഒരു ഒരു പന്തലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പാട്ടൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു നല്ല കാര്യമാണ് തെറ്റായ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷേ സംഗതി കഴിഞ്ഞു കൈയും കാലും ഒക്കെ വെട്ടി പലരെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് മോഡൽ കിടക്കാണ് മനുഷ്യർ ആശുപത്രി കിടക്കാണ് കു
അന്ന് ഖുറാൻ ഒന്നും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്കൊക്കെ ഖുറാൻ വളരെ ഈ അടുത്തറയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലോ എഴുപതുകളിലൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിലൊക്കെ വരുന്നത് എൻ്റെ എക്സാക്ട് ഇയർ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആളുകൾ കഴിക്കുന്ന എന്തോ വലിയ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആളുകളുടെ ധാരണ പറഞ്ഞു ബുക്കർ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഷോ മീ പ്ലീസ് ഇഫ് സച്ച് എ മീൻ ആക്ഷൻ ഈ സജസ്റ്റഡ് എനി വെയർ ഇൻ യുവർ ഖുറാൻ ഐ എം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ഖുറാൻ ഞാൻ ഖുറാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഗീത പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സന്ദേശം അഹിംസയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഗാന്ധി ഗാന്ധിജിയൊക്കെ ഏതാ ലെവല് ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് ഈ പാറ വിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ ആത്യന്തിക സന്ദേശം അഹിംസയാണ് ഒരാൾ വേറൊരാൾ പറയുമ്പോൾ നിന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മാവനാണ് അപ്പൂപ്പനാണ് സഹോദരിയാണ് സഹോദരനാണ് ഒന്നും നോക്കണ്ട കൈ അറക്കാതെ കരൾ വറക്കാതെ തട്ടിയത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആത്യന്തിക മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയെ സമയം അഹിംസ അപ്പൊ അതിലേക്ക് സർ എന്താണ് ഈ അഹിംസ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ആണോ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച ഇതായിരിക്കും ഏ ഇല്ലാതായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് പോട്ടെ അദ്ദേഹം ചെയ്തോ show me please if such a mean action is suggested anywhere in your quran and i am a student of quran so in all humility in all humility i appeal to you to dissuade people from committing such crime so that your own future may be bright adonu ningal pustakam vaichu ningal udbuddaragu ningal pustakam vaikumbo ingana oru akraman cheyan ningalku thonathilla adinu ningal aage idai poo samadhana priyarai poo ennu gandhi ji muslim ingalodu parnu muslim ingal adhigam pustakam onnum vaichirunnadu പക്ഷെ അവർ പുസ്തകം വായിച്ചിരുന്ന ഗാന്ധിജി അന്നേ ഓടിച്ചേനെ ഗാന്ധിജി ചെയ്തതാണ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് അഗ്നിശമന സേന എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഗാന്ധിജി ചെയ്തത് അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നതാണ് പ്രധാനം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയി വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് എല്ലാ വീട് സന്ദർശിക്കുക നല്ല കാര്യമാണ് നല്ല നല്ല കാര്യമാണ് എനിക്ക് യാതൊരു വിധ മോശം അഭിപ്രായം എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചില്ല തളർന്നു കിടക്കുന്ന ആളുകളെ പോയി കാണുന്നതും അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നതും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡിവൈഡ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഗാന്ധിജി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മതപരമായ മതരാജ്യം പശുരാജ്യം രാമരാജ്യം ഹിന്ദു മുസ്ലിം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേരെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ജിന്നയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യം പുലരുന്നത് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ ആധിപത്യമല്ലേ ജനങ്ങളുടെ ഭരണമല്ലേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഭരണാധികാരിയാകേണ്ടത് സി നെഹ്റുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഗാന്ധിജി അത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഭൂരിപക്ഷം കെ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വങ്ങളും പട്ടേലിനെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി പട്ടേലിലേക്ക് പറയാൻ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുക നെഹ്റു ആവട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത് എന്ത് ജനാധിപത്യ ബോധമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ചൗരി ചരാ കോൺഗ്രസ് അവിടെ നടന്ന അക്രമം ജയിലിന് തീ ഇടുന്നു പുള്ളി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അകത്ത് കയറി നിന്ന് ധ്യാനിച്ചിട്ട് പറയാം നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തി വെച്ചു ആരോട് ചോദിച്ചു ഇല്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി ഇതൊന്നും ജനാധിപത്യമല്ല സി ഇറ്റ്സ് എ ഡാമേജ് കൺട്രോളിംഗ് എക്സസൈസ് ഇതൊരു വിഷൻ ഇല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയമാണ് കൃത്യമായ ഒരു ബോധമില്ല എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനതയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പോപ്പുലർ ആവാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞ് പോപ്പുലർ ആവും നിങ്ങൾ വലിയ നേതാവോ നിങ്ങളുടെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പേർക്സ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആണി അടിച്ച് തറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ തറയ്ക്കുന്നിടത്തെല്ലാം തുള വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഊരി എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരരിപ്പ പോലെ ഉണ്ടാവും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാതെ അധികാരം നുകരാൻ മതങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളെ അനുവദിക്കും ഇന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രധാന കാര്യമാണ് മതങ്ങൾ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അവർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട് അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മതരാഷ്ട്രീയം നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ മതമാണുള്ളത് പ്ര പ്രബലമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്യണം മതത്തിന് വേണ്ടി ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒന്ന് എക്സ്ട്രായിട്ട് ചെയ്യും
അപ്പം വോട്ട് ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറെ പേര് മുസ്ലിങ്ങൾ കുറെ പേര് ഹിന്ദുക്കൾ ഇങ്ങനെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകും ഭരണശക്തികളും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളും പരമ്പരാഗതമായ ഇന്ത്യയിൽ മതങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരേ രീതിയിലാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ഫുൾ ഇഫ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ഒന്നിൽ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് മാതാജാതി അടിസ്ഥാനത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അവർക്കെതിരെ ഇവർ ഇവർക്കെതിരെ അവർ ഹിന്ദു മുസ്ലിം അവർണൻ സവർണൻ തെക്കൻ വടക്കൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഓരോരോ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി അവരെ തമ്മിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ റൂൾ ചെയ്യാം റൂൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ഫൂൾ ചെയ്യാം ഇത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ നല്ല മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഈ ഹൈഫൈ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വിഭജിക്കുക പക്ഷം പിടിക്കുക തമ്മിലടിപ്പിക്കുക ഭീതി വ്യാപാരം നടത്തുക അന്നെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കളും എല്ലാം കൂടെ ഡോമിനേഷൻ വരും അവരെ ഭരണം വരും മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ആകെ അങ്ങ് ഇതാക്കി കളയും ഇതായിരുന്നു ആ പ്രചരണം ഭീതി വ്യാപാരം ഫിയർ മോങ്കറി ഇന്ന് വല്ല കുറവുണ്ടോ ഒരു കുറവുമില്ല പരസ്പര രീതിയിലും ആശങ്കയിലും മതങ്ങളെയും വിശ്വാസികളെയും നിലനിർത്തി ബഹുമത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായി ഉരുത്തിരിയുന്ന മതമൈത്രി മൂലം തങ്ങളുടെ ചെലവിലാണെന്നുള്ള വാശി അതാണ് എട്ടുകാലി മമ്മൂനിസ മതങ്ങൾ തമ്മിൽ എവിടെ ആയാലും ഞാൻ അംബേദ്കർ തന്നെ എഴുതിയിരുന്നത് അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് ഒരുമിക്കുന്നത് കുറെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ മടുക്കുമ്പോൾ അവർ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കും കുറെ സമാധാനം മടുക്കുമ്പോൾ അവർ യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കും അതങ്ങനെ പോകും എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരുത്തനും ചെന്നില്ലെങ്കിലും ഒരുത്തനും അല്ല ചില ഭാര്യം ഭർത്താക്കന്മാരുമാണ് ഏഹ് അവർ അടിയും പിടിയൊക്കെ കൂടും പിറ്റേന്ന് അവർ നല്ല സുഖമായിട്ട് കഴിയും ആഹാരം കഴിക്കും വീണ്ടും പോകും പിറ്റേന്ന് വന്ന് അടി അങ്ങനെ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പീഡനമാണ് അല്ലെങ്കിലും പീഡനമാണ് ഞാൻ പഴയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഈ മതങ്ങൾ തമ്മിലും തമ്മിലടിച്ചിട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ശാന്തത ഉണ്ടാവും മൈത്രി ഉണ്ടാവും അവരന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എടുത്ത് ഒരു മുസ്ലിമും ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനിയൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മതമൈത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ് മതലഹളെയും മതസ്പർദ്ധയും മതത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണെങ്കിൽ മതമൈത്രിയും മതത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അതായത് മതത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമല്ലാത്ത ഒരുത്തിന് ഒന്നിനെ പുറത്തുനിന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല ഒരു മതം മാറാത്ത ഒരു സാധനമാണ് മതത്തിന് മതം ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി മാത്രമേ സംഭവം അല്ല മതമൈത്രി പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട മതത്തിലുള്ളവർക്ക് ആർക്കും വലിയ വിവരം ഇല്ല വിശ്വാസം അല്ല ഈ മതവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിലയിൽ എല്ലാ കഴിവുകളും ശേഷികളും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം തിവരമുള്ളവരല്ലേ ഈ മതവിശ്വാസികൾ അല്ല അവർ കുറഞ്ഞ മനുഷ്യരൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ സമാധാനത്തിൽ പോയെങ്കിലേ കാര്യം നടക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാമല്ലോ അവരത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മതമൈത്രി സൃഷ്ടിച്ചു മതമൈത്രിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു നിലകൊള്ളാൻ നല്ലത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ മറ്റേ പണിയുടെ ചെയ്യൽ ഏതാ വിഭജിക്കുക പക്ഷം പിടിക്കുക തമ്മിലടിപ്പിക്കുക ഭീതി വ്യാപാരം അത് നടത്താതിരിക്കാമെങ്കിൽ നന്നായി മതമൈത്രിക്ക് നിങ്ങൾ പോയില്ലേലും വേണ്ടിയല്ല അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ജീവിച്ചോളൂ ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡാണ് ഇത് ഇന്ത്യ വിഭജനം നമ്മുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ ഉള്ള ഒരു പടമാണ് പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും എല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രാജ്യം ഉണ്ടായത് ഇതൊരു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യ സൃഷ്ടിയാണ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഈ ഭൂവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ ഒറ്റ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അവരിതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ഒരു ഗ്ലൂ പോലെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഫെവി ക്യുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ദേശം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സൈന്യം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ അത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിൽ എങ്ങാണ്ടാണ് മദ്രാസ് റെജിമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് മദ്രാസ് റെജിമെന്റ് എവിടെയൊക്കെ പോയി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിളിമഞ്ചാരോയിൽ പോലെ പോയി യുദ്ധം കിളിമഞ്ചാരോ മൗണ്ടൻ ആഫ്രിക്കയിൽ അവർ യൂറോപ്പിൽ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും
ഒരു രാജ്യമാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു രാജ്യം ആയി കഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു റിലീജിയൻ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു റിലീജിയൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആന്തരികമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഇപ്പോൾ സിറിയയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ടാണ് അടി ഇറാനിൽ അവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഭ്യന്തര വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇറാഖ് ബിറ്റ്വീൻ ഷിയാസ് ആൻഡ് സുന്നീസ് അപ്പം റേസ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ മറ്റൊന്ന് കൾച്ചറാണ് സംസ്കാരം ഒരേ സംസ്കാരമുള്ള ഒരു രാജ്യമായി മാറുന്നത് ഇതെല്ലാം സൂപ്പർ ഗ്ലൂസ് ആണ് ഇനി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതാണ് കൊളോണിയൽ പവർ പുറത്തുനിന്നൊരു ഒരു ശക്തി വന്നിട്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചിടക്കി സ്വന്തമാക്കി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ കൺട്രി ഇൻവേഷൻ അലക്സാണ്ടറിന്റെ സാമ്രാജ്യം അലക്സാണ്ടർ പോകുമ്പോൾ ആ സാമ്രാജ്യം പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ രാജാവ് ശക്തനാണ് സാമ്രാജ്യം പോലെ നിൽക്കുന്നു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പ്രക്ഷോഭമൊന്നുമില്ല രാജാവ് പോകുന്നു സൈന്യം ചിതറുന്നു സംഗതി പോകുന്നു എംബറർ ആൻഡ് കിങ്സ് മൗര്യന്റെ സാമ്രാജ്യം അശോകന്റെ സാമ്രാജ്യം ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ആണ് ഇനി ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് ഫാസിസ്റ്റ് റഷ്യ കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസത്തിന് എത്ര വലിയ രാജ്യം വേണേലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസം ജസ്റ്റി സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പതിനഞ്ചായിട്ട് പൊട്ടി ഇനി റഷ്യയെ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെച്ചൻ റബൽസ് ഉണ്ട് അന്ന് ഗോർവച്ചേവിൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചെച്ചനിയ ഒരു ശരിക്കും ഡിവിഷനുമായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം കമ്മ്യൂണിസം ദുർബലമായുകയും ഈ വംശീയമായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ വംശീയ വികാരം മതവികാരം ഇത് രണ്ടുകൂടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചെച്ചനിയ സെഷൻ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അടിച്ചാൽ മറുതി ആരാണ് പുട്ടിൻ പുട്ടിൻ വന്നപ്പോൾ ചെച്ചിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെച്ചിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഏകാധിപതിക്ക് ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് റഷീമിന് രാജ്യം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ഒരു റേസിന് ഒരു കൾച്ചറിന് ഒരു കൊളോണിയൽ പവറിന് ഒരു അധിനിവേശത്തിന് ഒരു ചക്രവർത്തിക്ക് ഒരു രാജാവിന് ഒരു സർവാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന് രാജ്യം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളതാണ് ആർമി വെൽത്ത് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് അമേരിക്ക നല്ലൊരു ആർമി ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യം അതേപോലെ നിൽക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ആർമി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ആർമി പണ്ടത്തെ കണക്കല്ല ഒരു വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടായാലും ഒരു മതകലാപം ഉണ്ടായാലും അടിച്ചമർത്താൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ആർമി ഇന്ത്യക്കുണ്ട് അത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രാജ്യ സങ്കല്പത്തെ പൊട്ടിച്ചു തീർന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ആണ് മറ്റൊന്നുള്ളതാണ് വെൽത്ത് നല്ല സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം അതേപോലെ നിൽക്കും ദാരിദ്ര്യം പരിപാടിയാണ് ആളുകൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ വെപ്പൺസ് അമേരിക്കയുടെ ഒക്കെ അമേരിക്കയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം അമേരിക്കയിൽ അൻപത് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഫെഡറേഷനാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും സ്വന്തമായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ട് സ്വന്തമായ നിയമ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ഡബിൾ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ശിഥിലീകരണ പ്രവണതയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ പരമാവധി ജനാധിപത്യം സമ്പത്ത് ആർമി വെപ്പൺ ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ കോമ്പിനേഷൻ അവിടെ അങ്ങനെ പണി നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അമേരിക്കയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ സെക്കുലർ ഡെമോക്രസി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വഴിയാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ രാജ്യമായിട്ട് നിലനിർത്താനുള്ള അവസാന വഴിയാണ് മതേതരത്വം ജനാധിപത്യം സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോടതി ഈ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഭരണഘടന ജനാധിപത്യം ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം ഇപ്പോഴും മതാധിപത്യത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വംശീയമായിട്ടുള്ള വിഭജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഇപ്പം നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ വംശീയമാണ് പ്രധാനം പക്ഷേ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മതേതരത്വം ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കോടതി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഭരണഘടനാ പരത ഇതൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം നിലനിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യം നിലനിർത്തുന്ന നല്ല അർത്ഥം ആ ജനങ്ങൾക്ക് ശാന്തി സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നു
അതിൻ്റെ കാരണം മതം തന്നെയാണ് അത് ജിന്നയുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് കരുതരുത് നെഹ്റുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് കരുതരുത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വിജയിച്ച് ഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ഭിന്നത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ റാൻഡം മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് നോൺ റാൻഡം സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഒരു വിഭജന സാധ്യതയാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഇന്ത്യൻ വിഭജനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പം പലപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒരു മുറിയിൽ ഇരുന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യമാണെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുസ്ലിം ലീഗ് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ലാഹോർ ഡിക്ലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് രാജ്യം വേണമെന്നല്ല എന്ത് തരം രാജ്യം ഏത് തരം രാജ്യം എന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇല്ല ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ വരുമ്പോൾ ജിന്നെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഒരു തരം രാജ്യം മൂന്നായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു തരം രാജ്യം കോൺഗ്രസും അംഗീകരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ ഒരു പക്ഷേ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്താകുമായിരുന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ട് രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ മൂന്ന് രാജ്യത്തിന് പുറം ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ഇനി എത്ര രാജ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ അങ്ങ് മറിക്കും അല്ലെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി അങ്ങനെ ആണോന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എല്ലാം കൂടെ ആയിരുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ല അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇനി അവർ പോകാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് റഷ്യ റഷ്യ ഇപ്പോഴാണ് സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു സെറ്റ് പക്ഷെ ദരിദ്ര രാജ്യമായിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ റഷ്യ മാറി യുക്രൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ രാജ്യങ്ങൾ എത്ര വലുതാവണോ ഒരുമിക്കുമോ എന്നുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ വിഷയമല്ല രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒരു രാജ്യം എന്നല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ജനതയ്ക്കിടെ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും സമാധാനമാണ് പ്രധാനം ഇത്രയും നേരം കേട്ടുവരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ജിന്ന മാത്രമല്ലല്ലോ അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി രാജ്യം വേണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചില്ലേ പാകിസ്ഥാൻ വേർപെടുത്തിയ ശേഷം ജിന്ന പിന്നീട് സംതൃപ്തനായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഈ വിഭജന സമയത്ത് മൗണ്ട്ബാറ്റൺ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തത് ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചേരുക പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി നിൽക്കുക പല രാജ്യങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് അവസാന നിമിഷം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാന നിമിഷം വരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈദരാബാദ് ജുനഗഡ് ഈവൻ കാശ്മീരിൻ്റെ കാര്യം അറിയാം ട്രാവൻകൂറിൽ സി പി രാമസ്വാമി ഏറെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ ട്രാവൻകൂർ ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരുമെന്ന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു ട്രാവൻകൂറെ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പാകിസ്ഥാനിൽ പോകാൻ കാര്യം ബംഗ്ലാദേശ് പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബംഗാൾ പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവൻകൂർ പോകുന്നതിന് കുറച്ചൂടെ അടുത്തല്ലേ വളരെ ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു മിക്കവാറും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുമാതിരി ആർമിയൊക്കെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുമാരുമായ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പട്ടേലിൻ്റെ അയൺ ഹാൻഡാണ് അല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാടാണ് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ലയിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആർമി പ്രവേശിച്ച് തന്നെയാണ് ഹൈദരാബാദ് കീഴടക്കുന്നത് ഇവിടെ യുദ്ധം ഉണ്ടായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ചരിത്രപരമായ തർക്കങ്ങളുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ വേർപെടുത്തിയ ശേഷം ജിന്ന പിന്നീട് സംതൃപ്തനായിരുന്നു ജിന്നയുടെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ജിന്ന എന്താണോ പാകിസ്ഥാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ആ പാകിസ്ഥാൻ അല്ല പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ സെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാകിസ്ഥാൻ തന്നെയായിരുന്നു ജിന്നയുടെ മനസ്സിൽ ജിന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മതവിശ്വാസി മതവിശ്വാസി ആയിരുന്നിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ മതം ആചരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു മതത്തോട് അല്ലെ മത ആചാരങ്ങളോട് അത്ര താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പായസം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോകുന്നത് കാണേണ്ടി വന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം ഇന്ന് പായസാൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈവൻ അഹമ്മദിയാകാരെ പോലും നോൺ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിനകത്തുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജിന്ന ഹാപ്പി ആവാൻ വഴിയില്ല പക്ഷെ ജിന്നയ്ക്ക് എന്താ സംബന്ധിച്ച് ജിന്നയ്ക്കുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തിരസ്കരണവും
അദ്വാനിയും ജസ്വന്ത് സിംഗും ജിന്നയെ അനുകൂലി സംസാരത്തിന്റെ പൊളിറ്റീസ് എന്താണ് വളരെ കൃത്യം നെഹ്റു നെഹ്റു ഇസ് ദ ടാർഗറ്റ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ബി ജെ പി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യയിലെ സർവ തിന്മകളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം നെഹ്റു ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് നെഹ്റുവിനെ കരിവാരി തേക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ബി ജെ പി നേതാക്കളൊക്കെ അവിടെ പോയി ജിന്നയെ പോകുന്നത് മലബാർ കലാപ ഒരു സ്വതന്ത്ര സമരമായിരുന്നു അതോ ഒരു ഹിന്ദു വംശീയ കൂട്ടക്കലയായിരുന്നു ഇതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് മലബാർ കലാപ ഒരു വിഷയമാക്കി ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താം മതിയായില്ലേ ഇതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഈ അടുത്തിടെ മലബാർ കലാപത്തെ കുറിച്ച് ഡി സി ബുക്സിന്റെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനകത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാമല്ലോ എന്ന് കരുതി അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് നാല് പ്രഭാഷകരിലും അവർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മോഡറേറ്റ് ഉള്ളൂ പറയുന്നത് മലബാർ കാർഷിക സമരമോ കലാപമോ അങ്ങനെ എങ്ങണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ആദ്യം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമെന്ന് കേരള ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച സാധനമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ച ഒരു സാധനത്തെ കാർഷിക സമരമോ കലാപമോ എന്നുള്ള തെറ്റായ ഹെഡിങ് കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു മണിക്കൂർ മുഴുവൻ ആ പ്രഭാഷകർ മുഴുവൻ സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു ചർച്ച അല്ല ഈ ടൈറ്റിലിൻ്റെ കാര്യത്തെ തീരുമാനമാകട്ടെ ടൈറ്റിൽ പോലും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഖിലാഫത്ത് സമരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അല്ലേ അല്ല ഖിലാഫത്ത് സമരം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ആ അതിനകത്ത് കയറ്റി അല്ലേ വിടുന്നത് പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സുൽത്താൻ ഖലീഫയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ഓട്ടോമാൻ എംപയറിൻ്റെ പതനം ഒന്നാം ലോകമായത്വത്തിൻ്റെ അവസാനം അതിനെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാനായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവന്നത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ടർക്കിയിൽ മലബാർ കലാപ ഒരു വിഷയമായി പ്രഭാഷണം നടത്താൻ നോക്കട്ടെ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ബി റാഷണൽ ആൻഡ് ബിലീവർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ബി റാഷണൽ റാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യുക്തിവാദി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആണോ യുക്തിവാദി ആയിരിക്കുക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് പല യുക്തിവാദികളും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ സാധ്യമാണ് എന്താണ് സാധ്യമല്ലാത്തത് വിചാരിച്ചാൽ എന്താണ് സാധ്യമല്ലാത്തത് വാട്ട് മേഡ് ജിന്ന സെക്കുലർ ടു റിലീജിയസ് ഇതാണ് ഞാൻ പറയാം ആനുത്തരം പറഞ്ഞു സെക്കുലർ ആയിരുന്നു പുള്ളി പുള്ളി പറഞ്ഞ ആകാക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചൊരു രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ വേറൊരു രാജ്യം ഇത് ശരിയല്ല സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ജിന്ന ജിന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കോർട്ടിലൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ആളെ പുള്ളി പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി ബ്രിട്ടനിൽ രണ്ടു വട്ടം നിന്ന് തോറ്റുപോയി ഒരെണ്ണം ലേബർ പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിൽ നിന്ന് കോൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടു വട്ടം തോറ്റുപോയി പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ അവിടെ പോയി നാളാ നവറോജിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു നീ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോസ്മോപോളിറ്റൻ ഔട്ട് ലുക്ക് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അവസാനം വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി കയറി കയറി പോകുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ നമ്മൾ കാർഡ് ഇതാണ് റിലീജിയസ് കാർഡ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആവുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ഫെയിമിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഗാന്ധി മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് ഗാന്ധിജി കളിച്ച കാർഡ് ഇത് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഗാന്ധിജിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പീസ്മെൻറ്റ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ റിലീജിയസ് അപ്പീസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോഡി പ്രാക്ടീസാണ് ഒരു തരംതാണ പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ജീവിക്കുന്നത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റും അപ്പീസ്മെൻറ്റും രണ്ടാണ് അപ്പീസ്മെൻറ്റ് ഭയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരാളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭയത്തിന് ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളായിക്കോട്ടെ ഏതൊക്കെ ചിന്തകന്മാരായിട്ട് ബുദ്ധിജീവികളാവട്ടെ അവരെ അപ്പീസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആരെയാണോ അപ്പീസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെക്കുറിച്ച് അഗാധമായ ഭയത്തിലാണ് അവർ നല്ല ഇസ്ലാമ ഭോബിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്
വിഷയം അത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ ഇടപെട്ട രീതികളും പെരുമാറിയ രീതികളുമാണ് അത് പുനരാവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കാലുഷ്യം വിലക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാനിതൊരു ആവശ്യം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരാളെ ചോദിച്ച് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം ശാന്തി അതിൻ്റെ വിജയം അതിൻ്റെ മുന്നേറ്റം അതിന് എത്രമാത്രം സഹായകരമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം കൂടുതൽ ഡിവിഷനും ടെൻഷനും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജാതി സംവരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പണ്ട് നിൻ്റെ അപ്പന അപ്പൂപ്പന്മാരെ അവൻ്റെ അപ്പന അപ്പൂപ്പന്മാരെ തെങ്ങിക്കെട്ടിയിട്ട് കൂമ്പിനിടിച്ചത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓഹ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഓ ഞാൻ ഇന്നലെ അവനെ എനിക്ക് ഇന്നലെ അവരെ അവൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഇന്ന് സുഹൃത്തിനെ പിന്നെ കാണുന്ന വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഏ നീ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൂസി വരെ പോകണം നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് പോകുമ്പോഴേ ലൂസി വരെ ആ ലൂസിയെ അന്ന് പുറകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രഫാൾക്കർ തള്ളി കിട്ടും വേറൊരു ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് സാപ്പിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്ട്രോലോപ്പിതേക്കേസ് അപ്പോൾ അവരുടെ വംശജരാണ് അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണേൽ നിൽക്കാം ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രബോധം വേണമെന്ന് പറയുന്നതും ചരിത്രം സമൂഹത്തിൽ പെരുമാറണം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യമാണ് ചരിത്രബോധം ഉണ്ടോ ചരിത്രബോധം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ലൂസി വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം ഉള്ള സാധനം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ബാക്ടീരിയ വരെയുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ചരിത്രം ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ബയോളജി ആയിട്ട് മാറുമല്ലോ ഒരു ഘട്ടം വരെ ചരിത്രമായിട്ട് നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ബയോളജിയാണ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നല്ല കാര്യമാണ് അത് ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ അതല്ല എടുത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾ അത് ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള കലാപമോ അതോ അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമോ എന്നുള്ള വിഷയം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ സ്പർദ്ധയും ഭിന്നതയാണെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും അതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കാണ് വേണ്ടത് മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും ശാന്തിയിലേക്കും പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ അത് കുത്തിയിളക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പരിപാടി തന്നെ നടത്തിയത് മതമാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായ വിധം ജിന്നയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പപ്പറ്റുകളാണ് അല്ല ചില പറയുന്ന വിധിയുടെ കയ്യിലെ എന്താ പറയുന്നത് ആ പാവകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ജിന്നയ്ക്ക് പോലും വേറെ ആൾ വന്നിരുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായി പോയാണ് ജിന്നയ്ക്ക് പോലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാതായി ഞാൻ ജസ്വന്ത് സിംഗിൻ്റെ പുസ്തകം പാകിസ്ഥാനിൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായി പുള്ളിയെ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അല്ല പുള്ളി ഗുജറാത്തിലെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ജസ്വന്ത് സിംഗിൻ്റെ പുസ്തകം ബാൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ ഗുജറാത്ത് തൊട്ടപ്പുറം ഗുജറാത്തിന് തൊട്ടപ്പുറമാണല്ലോ പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായി മാറി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജിന്നയ്ക്ക് പാർട്ടീഷൻ നടത്താൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസ്സൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ഈ പാകിസ്ഥാനികൾ എന്താണ് അവരെ പിതാവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന അവരെ ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ജിന്നയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെ കൈയടിക്കുകയാണ് അതൊരു ഒരു തിമിരമാണ് ഒരവസ്ഥയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിന്നയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അഭിലാഷമായിരുന്നു ജന്മ ജിന്ന നേടിയെടുത്തതാണ് മുത്താണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് ഈ ജസ്വന്ത് സിംഗൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജിന്നയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കാനാണ് താല്പര്യം അവരെ അവരെ ചരിത്രബോധം എന്താണ് പാകിസ്ഥാനിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം സിന്ധിൽ വന്നതോടുകൂടി പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായതാണ് അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനെ മദനം ചെയ്ത് പൊക്കിയെടുത്തവനാണ് ജിന്ന അപ്പോൾ പറയുന്നത് ജിന്നയ്ക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ തിമിരത്തിൽ ഇതെല്ലാം മറന്നു പോകാറ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടൻ ഇ യു വിട്ടതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എനിക്ക് ബ്രക്സിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആളല്ല ഐ ഡോണ്ട് എഗ്രി അല്ലെ ഇതിന് വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചു അന്ന് ഒരു റഫർ പക്ഷേ
ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രക്സിറ്റിനെതിരായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തേനെ പക്ഷെ അതാണ് ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂറ് ജനം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പാർലമെൻറ്റ് വെച്ച് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല സമരം നടത്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ ആ തീരുമാനം വിജയിക്കണം ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളത് അക്കാര്യത്തിൽ സാങ്കേതികമായിട്ട് ഏറ്റവും കൃത്യമായ ജനാധിപത്യം ബോധമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രവർത്തിച്ച് എനിക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പില്ല ഐ മീൻ അതിനോടല്ല ബ്രക്സിറ്റിനോട് യോജിപ്പില്ല കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എല്ലാ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാധാന്യം എന്താണ് കേരളത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കേരള എന്ന സ്റ്റേറ്റ് അല്ല തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടറിവ് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം അല്ല പറഞ്ഞോ ഇതിനെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റേ ക്ലമൻ്റ് ആറ്റ്ലി ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തോ ചക്രവർത്തി അല്ലേ ജസ്റ്റിസ് ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇതോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടാനായിട്ട് അത്രയും എത്രമാത്രം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മിനിമൽ എന്നാണ് കുറച്ച് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയാലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആയാലും ഇവിടെ ഉള്ള എസ് എൻ ഡി പിക്ക് പോലും ഇവിടുത്തെ നവോത്ഥാനത്തിൽ പങ്കില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അങ്ങ് പർവ്വതീകരിച്ച് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവനവൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനും കേരളത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് തിരസ്കരിക്കാം നടന്നതാണല്ലോ ഈ ഈ ഈ സമൂഹത്തെ പരുവപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ സജീവമായിരുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ശക്തികൾക്കും ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പങ്കവകാശപ്പെടാൻ കഴിയും ഗുണത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ദോഷത്തിൻ്റെയും ആ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് പങ്കുണ്ട് രവിചന്ദ്രൻ സർ പൗരത്വ ബില്ലിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താങ്കളെ സംഘി എന്ന് മുദ്ര കുത്തി താറടിക്കുന്നു സി എ എ അനുകൂലിക്കുന്നോ പ്രതികൂലിക്കുന്നു എന്താണ് സി എ എ അനുകൂലിക്കുന്നോ പ്രതികൂലിക്കുന്നോ നിലപാട് എന്താണ് അത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആറ് ആറ് പോസ്റ്റിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അവസാനം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒറ്റ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പാസ്സാക്കിക്കുന്ന പൗരത്വ നിയമം ഭേദഗതി നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിനകത്തൊരു മുസ്ലിം ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് അത് മതപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മതേതര രാജ്യം മതപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വം നിശ്ചയിക്കുന്നത് അധാർമികമാണ് മാനവിക വിരുദ്ധമാണ് ആ മുസ്ലിം ഫിൽറ്റർ മാറ്റണം ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് മൊത്തം ത്രൂഔട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻ ദാറ്റ് റെസ്പെക്ട് ഐ എം എഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് മുസ്ലിം ഫിൽറ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിന് ശേഷം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് അത്തരത്തിലൊരു ഫിൽറ്ററുമായിട്ട് ഒരു നിയമം നിർമ്മിക്കാനാവില്ല അത് അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായി അത് ശരിയാണ് ഭരണഘടനാപരമായി അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയാക്കി എടുത്തേക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊല്ലത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണിത് നിങ്ങൾക്ക് വാദിച്ച് ജയിക്കാം കാര്യം ഭരണഘടനയിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവിഷൻസും അതിനകത്ത് ഇൻ്റർണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ പോളിസി അവകാശങ്ങളൊക്കെ സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമാണെന്ന് ബാധിക്കാം പക്ഷേ അതിനകത്ത് മാനവിക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അധാർമികമായിട്ടുള്ള മതേതര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈവൻ ഭരണഘടനാ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും മുസ്ലിം ഫിൽറ്റർ തെറ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാൻ ഐ ബി ക്ലിയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ എന്താണ് സംഖി പണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയിരുന്ന മെസ്സേജ് തീട്ട കമ്മി എന്നായിരുന്നു ഐ യൂസ് ടു ആസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മൈ സെൽഫ് വൈ ദിസ് ടു ദ കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പല പല ചാപ്പകൾ ഇങ്ങനെ വരുവാറുണ്ട് ചാപ്പകൾ ഒരുപാട് കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാളെ എന്തായിരിക്കും ചാപ്പ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു ഉറപ്പില്ല ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാ മറുപടി പറയുന്നത് ഡു ഡു യു എന്താ പറയുന്നത് കെമിക്കലിനെ കുറിച്ച് കെമിക്കൽ അലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 
സംഘപരിവാറിന് ആളാണ് ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സംഘപരിവാറിനെ സഹായിക്കില്ലേ ചെയ്യുന്നത് എടാ അങ്ങേരും സംഘപരിവാറാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ ആഹാ എന്നാ അത് പിന്നെ എന്നാ അതിനകത്തോട്ട് ചേരാം കുറെ പേരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സി നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘപരിവാറിനെ സഹായിക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോ അവരെ എതിർക്കാനാണോ നോക്കൂ രവിചന്ദ്രനും അങ്ങോട്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരും പോകണ്ട എന്നാണോ അതോ രവിചന്ദ്രനും അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നാ നമുക്കൂടെ പോകാം എന്നാണ് ഇത് ഏതാ അപ്പോൾ സംഘപരിവാറിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന അല്ലെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും അറിയുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ അല്ലെ ശശി തരൂർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾ അവർ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഘപരിവാറിനോടുള്ള താല്പര്യം അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവർക്ക് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഇനി അതവർ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും തിരിച്ചല്ലേ പറയേണ്ടി അവർ അങ്ങനെയൊന്നും പോയില്ല അവരൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിയും ബോധമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ സാമാന്യ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന പലർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ഓക്കെ സിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് സി എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഫിൽറ്ററിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഞാനൊരു ഞാൻ പൗരൻ്റെ പിറവി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ അതിനകത്ത് വസ്തുതകളും സാധ്യതകളുമാണ് പറഞ്ഞത് നിയമത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് വസ്തുതകളും സാധ്യതകളുമാണ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അത് എക്കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകും അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും അതിനിപ്പോൾ ഇനി എത്ര കടന്ന് സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ ആസ് ഫോർ എസ് ഐ നോ ആസ് ഫോർ എസ് ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന പോലെ പറയും കാരണം ഇല്ല പണ്ടാരെന്ന് പറഞ്ഞോ ഞാൻ ആരുടെയും ചിലവിൽ അല്ല ജീവിക്കുന്നത് അദ്വാനിയും ജസ്വന്ത് സിംഗും ജിന്നെ അനുകൂലിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം ഉണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ വരുന്നു ഏതോ ഒരു യമണ്ടൻ ചോദ്യമായിരിക്കും കാരശ്ശേരി വിഷയം രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ ഉൾക്കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത ആൾ എന്ന വിമർശനം വിശദീകരിക്കണം ഏ ചി അതൊക്കെ വേണം ഹലോ ഏ ആ അദ്ദേഹത്തിന് അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്നാണ് പലരും അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ബേസിക്കലി ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിമർശനത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞതല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രോ മാൻ പാലസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിലൊരു കുറ്റം ആരോപിക്കുക അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ന്യായ വൈകല്യമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും അതെന്താണെന്ന് കേൾക്കാതെ കാളെ പറ്റുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കയറെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കറിയാം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയവും ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളല്ല ഒരു വിഷയവും അങ്ങനെയുള്ളതല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ കാലമായിട്ട് ഈ രംഗത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളിലും ശരിയായ നിലപാടെടുക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ആളുകളെ എതിർക്കാനോ അനുകൂലിക്കാനോ താല്പര്യമില്ല പോസ്റ്റ് ഇടാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ആകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മതവും മതത്തെ എതിർക്കുന്ന മത മത പൗരോഹിത്യം എതിർക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അതിനകത്ത് കണ്ടില്ല മത പൗരോഹിത്യം എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട പൗരോഹിത്യം മതത്തിന് കിട്ടുകയും മതം കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പാട്ടും പാടി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഗുണമുണ്ട് പക്ഷേ സമൂഹത്തിന് ഗുണമില്ല മതത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അതിൻ്റെ മെച്ചപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാർ വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മെച്ചപ്പെട്ട മതം ഉണ്ടാവും മെച്ചപ്പെട്ട മതം ഉണ്ടാവും അവിടെ യേശു തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള സാധനത്തെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട പുരോഹിതനെ എതിർക്കുന്നില്ലല്ലോ വെള്ളം മീഞ്ഞാക്കി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട പുരോഹിതനെ എതിർക്കുന്നില്ലല്ലോ എതിർക്കുന്നുണ്ടോ സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടുമോ എന്നുള്ള സാധനത്തെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട പുരോഹിതനെ എതിർക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കാത്ത കന്യാസ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത ഒരു അച്ഛൻ വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും ആ സ്ത്രീകൾക്കുമാണ് എന്നല്ലാതെ ആ അച്ഛൻ എപ്പോഴും അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അത് നല്ലതാണ് എന്ത് ഇൻ ദ സെൻസ് നാറ്റ് കുറ
യേശുവിന്റെ മണമാട്ടി പോരാ അല്ല എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ വ്യത്യാസം താങ്ക് യു എസൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ എത്രയും വേഗം ലഭിക്കുന്നതിന് ന്യൂറോൺസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ